அனைவருக்கும் வணக்கம் உலக அமைதி ஒற்றுமை மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் யூரோப் சார்பாக மது இதய கூட்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைய நிகழ்ச்சி முதலில் எங்கள் தியானம் பெற்றிய சிறு விளக்கம் தியானம் அவ்வாறு செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டு ஒரு அருமையான இனிமையான இசையுடன் ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் தியானம் நடைபெறும் அடுத்து நமது பிரதம சிறப்பு பேச்சாளர் பாடும் மீன் விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்கள் மட்டக்களப்பு இலங்கையிலிருந்து வந்து பிரபஞ்ச சக்தி என்னும் தலைப்பில் ஒரு அருமையான பேச்சை பேச வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் அதன் பிறகு கலந்துரையாடல் இடம்பெறும் முதலில் தியானத்தை சிட்னி ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து பராசக்தி கௌரி சங்கர் அவர்கள் வழிநடத்துவார்கள் எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கம் இனிய உளவாக இல்லாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று உலகில் இன்பந்தரும் இனிய சொல் இருக்க வேதனை தரும் கடும் சொல் கூறுவது தன்னிடமுள்ள கனியை உண்ணாது இனிமையற்ற காயை உண்பது போன்றதாகும் பிறருக்கு நன்மையை கொடுக்கும் இனிய சொல் நேர்மையான வாழ்க்கையையும் நல்வழி பயனையும் உண்டாக்கும் இப்பொழுது தியானத்துக்கு செல்வோம் சுகமான ஆசனத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இளம் சூடான தண்ணீரை தியானத்துக்கு முன்பும் பின்பும் அருந்துவது நல்லது இதனால் தொண்டை வறட்சி அடையாமல் இருக்கும் தலையை நிமித்தி நீராக வைத்திருங்கள் கை விரல்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து மடிமீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கால் பாதங்களை ஒன்றின் மேல் ஒன்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் கண்ணாடியை கலத்தி விட்டு கண்களை மெதுவாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் கண்களை திறக்க செல்லும் வரை கண்களை திறக்காதீர்கள் இப்பொழுது ஒரு இனிமையான இசை வழங்கப்படும் இந்த இசையுடன் ஒன்றிணைந்து மன அமைதியுடன் உங்கள் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நாற்பத்தைந்து நிமிஷங்கள் தியானம் செய்ய ஆரம்பிங்க நன்றி இன்னும் ஐந்து வினாக்கள் இருக்கின்றன உங்கள் கைகளை பிரித்து கண்கள் மீது வைக்கவும் ஐந்து நாலு மூன்று இரண்டு ஒன்று இப்பொழுது கண்களை மெதுவாக திறக்கவும் நாங்கள் தியானத்தை நன்றாக செய்ததை எடுத்து கைகளை தட்டிக்கொள்ளும் வணக்கம் எல்லோருக்கும் தியானத்தை அருமையாக நடத்தியதற்கு அனைவர் சார்பிலும் நன்றி கூறுகின்றோம் பராசக்தி மாஸ்டர் நன்றி மாஸ்டர் இசை அளித்ததற்கும் அனைவர் சார்பிலும் நன்றி கூறுகின்றோம் ராசா லோகேஷ் மாஸ்டர் பதிவு செய்வதற்கு அனைவர் சார்பிலும் நன்றி கூறுகின்றேன் மௌனத்திற்காக போட்ட அழகிய வசனங்களை பாராட்டுகின்றேன் கீதாவா இருக்கலாம் இல்லையா பிரபஞ்சத்தின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம் நாம் நமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யும் பொழுது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு வீதி நகரம் நாடு உலகம் என்னும் அளவில் விரிவடையும் விரிவடையும் ஆற்றல் உடையது இத்தகைய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் ஐரோப்பா பிஎம்சி தமிழ் டிவி ஆகிய அமைப்பினருக்கும் எமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளத்துடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல்லிறக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஒற்றுமை ஏற்பட வழிவகை செய்வோம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய எமது சிறப்பு பேச்சாளர் 
அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் வேறு மிகவும் பெருமையும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அனைவருக்கும் தெரியும் எங்கள் தளத்தில் தவறாது கலந்து கொண்டு இருக்கும் பாடும் மீன் விஜயலட்சுமி அம்மாவர்கள் இலங்கையில் வசிப்பவர்கள் இவர் இழப்பாரிய தலைமை ஆசிரியரும் அவர் எங்கள் தளத்தில் இவர் எங்கள் குழுவில் ஒவ்வொரு நாளும் கலந்து கொண்டு அக்கறையுடன் பல பேச்சாளர்கள் பேச்சாளர்களை அலை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு வருகின்றார் அத்துடன் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களையும் ஆன்மீக அறிவுகளையும் எங்களுக்கு எடுத்துரைத்து வருபவர் அஹ் இவர் உழைப்பாறு இருந்தாலும் எங்கள் தியான குழுப்பில் வந்து மிகவும் அறம் பாடுபட்டு தானும் பல புதிய விடயங்களை படிக்க வேணும் தொழில்நுட்பத்தில் சேர்ந்து பழக வேணும் என்று நெடுக மிகவும் ஆர்வம் கொண்டு எங்களுடன் அதிகமாக தனது கணவருடன் உரையாற்றி வருபவர் அவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமை ஆசிரியர் இழைப்பாரையும் தனது தொழிலை விட்டு இப்பொழுது ஆன்மீகத்திலையும் சேர்ந்து பல பிள்ளைகளுக்கு அறிவுரைகள் எல்லாம் நடத்தி வருகின்ற இவர் என்று எங்களுக்கு பிரபஞ்ச சக்தியை பற்றி பேச முன் வந்துள்ளார் அவர்களை நமது குழுவின் சார்பில் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் மிக்க நன்றி அம்மா உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் இப்பொழுது உங்கள் பேச்சை ஆரம்பிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு முதல் கண் எனது இறை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று இத்தளத்தினை இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் சிறுஸ்கந்தராஜா தாப்பதியினருக்கும் இணைய வழியினூடாக இணைந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் எனது கரம் குவித்து சிரம் தாழ்த்தி எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று பிரபஞ்ச சக்தி என்ற ஒரு கருப்பொருளில் உங்களுடன் பகிர்ந்து உரையாடலாம் என்று வந்துள்ளேன் பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன அதை எவ்வாறு நாங்கள் அனுபவிக்கலாம் என்று ஒரு சிறு கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்வோம் இந்த முதலில் எங்களுக்கு நிறைய தேவைகள் ஏற்படுகின்றது அந்த தேவைகளை நாங்கள் எவ்வாறு நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் என்றால் முதலில் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நாங்கள் நினைக்க வேண்டும் தேவையானவற்றை நினைக்க வேண்டும் அந்த நல்ல சிந்தனைகளை நாடாந்தம் எங்கள் நடைமுறையில் மூளையில் அதை நாங்கள் பதிக்க வேண்டும் எங்களோட மூளை நம் நாங்க அந்த டேப் பண்ற மாதிரி டேப் ரெக்கார்ட் மாதிரி ஒரு அமைப்பை தான் உரைவன் எங்களுக்கு மூளையில் படைத்துள்ளார் அப்ப அந்த சக்தியை நாங்க பயன்படுத்த வேண்டும் அப்ப நம்மட உள் சக்தி அதாவது இன்னர் பவர் அதை பயன்படுத்தி பல ஐடியாக்களை நாங்கள் அந்த செய்திகள் பிரபஞ்சத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் அப்ப நாங்கள் நிறைய ஐடியாக்களை எடுத்து அதை நாங்க பிரபஞ்சத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் இந்த டெலிசைக்கிள் தொடர்பு ஆன்மாவுக்கும் தியானிக்கும் மனத்துக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பாக இருக்க வேண்டும் அப்ப அந்த ஆன்மா தியானிக்கிற மனத்தோட உள்ள அந்த தொடர்பை நம்ம பிரபஞ்சத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் அந்த வைரஸ் மாதிரி ஒரு இணைப்பு இல்லாமல் ஒரு சிந்தனையாக அந்த தொடர்பை நாங்கள் அனுப்ப வேண்டும் அந்த எண்ணங்கள் பதியப்பட்டு மூளையில் இருந்து அது வெளிப்படும் பொழுது பிரபஞ்சம் அதை வாங்கிக் கொள்ளும் அது நல்ல சிந்தனையாக இருந்தால் நல்ல எண்ணங்களாக அது வெளிப்படும் தீய சிந்தனைகளாக இருந்தால் பல குழப்பங்களே ஏற்படும் நீருக்குள் எறிந்த ஒரு கல் அந்த சலனமா உள்ள நீர் சலனமற்றதாக அந்த நீரை மாற்றுகின்றதோ அவ்வாறு பிரபஞ்சத்துக்கு நாங்கள் கொடுக்கும் செய்திகள் அந்த பிரபஞ்சத்தை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சந்தோஷமான நல்ல உணர்வுகளை பிரபஞ்சத்துக்கு அனுப்புவதற்கு நாளாந்தம் நாங்கள் முன்பெற வேண்டும் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த தீயான ஒருங்கிணைப்பு சரிசங்க பயிற்சி வகுப்புகள் எங்களுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப நாங்கள் ஆசைப்படுவதை தருவதற்கு இந்த பிரபஞ்சம் காத்து கொண்டிருக்கின்றது நாங்கள் உள்ளத்தை கேட்டாலும் என்னத்தை கேட்டாலும் அதை தரக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் அப்ப இறைவன் மாதிரி இறைவன் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பாண்டினை தூட்டும் தாயினும் சால சொல்லுவாங்க அப்படியான இறைவன் எங்க இருக்கிறார் இப்ப கடவுள் எங்க இருக்கிறார் கடவுளை யாராவது கண்டீங்களா கடவுள் எங்க இருக்கிறார் அவருக்கு என்ன உருவம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் தேவை இல்லை எல்லா பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளதான் எல்லாம் நடக்கப்பட்டிருக்குது பிரபஞ்சம் எவ்வாறு இருக்குதுன்றது நாங்கள் ஒரு கற்பனையில் கற்பனை பண்ணும் பொழுது 
அந்த பிரமிட் அதான் அந்த பிரமிட் தியான வகுப்புகள் இப்ப ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சின்ன டோர்ச் அடிச்ச உடனே அதுல ஒடி விரிச்சு போகும் விரிச்சு எல்லா இடம் பிறந்து போகும் அதே மாதிரி அந்த பிரபஞ்ச ஒளியும் அங்க இருந்து அப்படியே பிறந்து அகிலங்கள் அண்டங்கள் சராசரங்கள் அனைத்துக்கும் பங்கு கொண்டிருக்கிறது அதுல அதுல மேல் பகுதி கூறாக இருந்து அப்படியே விரிச்சு கொண்டுதான் பெறுது அப்ப அந்த பிரபஞ்ச அமைப்பு கூறு தன்மையில இருந்து விரிந்து கொண்டு வாரதால அடியில் உள்ள நாங்கள் அந்த பிரமிட் அந்த தியான மாதிரி அடியில இருந்து நாங்க அதை அஹ் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிரபஞ்சத்தில் அணு துகள்கள் தூசிகள் துகள்கள் உயிரினங்கள் அண்ட சராசரங்கள் அனைத்தும் அடங்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தை நாங்க மேலோட்டமாக கருதும் பொழுது சேதன பிரபஞ்சம் அசேதன பிரபஞ்சம் அஹ் உயிர் பிரபஞ்சம் அப்படி நிறைய வகைகளுக்குள்ள நாங்கள் அதை அடங்கலாம் அப்ப அந்த பிரபஞ்ச சக்தி இந்த ஒவ்வொரு உயிர் துகள்களுக்குள்ளேயும் இருக்கின்றது அப்ப முதலாவது நாங்க எங்களோட மனித உடல் அழுத்தம் என்றால் இப்ப எத்தனையோ நாயன்மார்கள் எத்தனையோ ஆக்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி யோனிகளுக்குள்ளால பிறந்த உயிர்கள் புவியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்குது எத்தனையோ வகையான பிறப்பு எழுவகை பிறப்புகள் பிறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு அப்ப அந்த எழுவகை பிறப்பும் எத்தனையோ யோனிகளுக்குள்ளால பிறந்து வந்த அத்தனை உயிரினங்களுக்குள்ளும் இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கின்றது அப்ப பிரபஞ்சம் எங்க இருக்கின்றது என்றால் அத ஒரு சிறு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் ஒரு பெரியொரு கடலில் உள்ள ஒரு சின்ன குஞ்சு மீன் நீர் என்றால் என்ன என்று அந்த பெரிய மீனிடம் கேட்டுதான் அப்ப அந்த பெரிய மீனுக்கு நீர் என்றால் என்னன்றதை விளக்க முடியாமல் அது கத்தளித்து கொண்டிருந்துதான் நீர் என்றால் என்னன்றது அதை எப்படி சொல்லும் அந்த மீனை தூக்கி கரையில் போட்டால் உடனே அதற்கு நீரின் அருமை தெரியும் அப்பதான் நான் ஒரு நீருக்குள்ளதான் இருந்த நான் உள்ளதுனாலும் இப்பதான் நான் வெளியில கிடக்க மாட்டேன் அதை அரைச்சு போடும் அவ்வாறுதான் நாங்களும் இந்த பிரபஞ்ச கடலில் மூழ்கி இருந்தும் அந்த பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன என்பதை அறியாமல் இருக்கின்றோம் அதான் உண்மையாக அனைவருக்கும் உள்ள ஒரு தவறு அல்ல ஒரு குறைபாடு என்று சொல்லலாம் இந்த பிரபஞ்ச கடலில் நாங்கள் கத்தளித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்ப அந்த பிரபஞ்சத்தை அறிவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் பிரபஞ்சம் அங்கு இருக்கின்றது என்று அடுத்து நோக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சம் அண்ட சராசரங்கள் அனைத்திலும் இருக்கின்றது இப்ப எங்களோட சித்தாந்தத்தில் சொல்றாங்க இந்த இறைவன் கடவுளால தான் எல்லாம் கடவுள் ஒரு நிமித்த காரணாக இருக்கின்றார் இறைவன் என்ன செய்கிறார் மாயை உருவாக்குகிறார் மாயை என்ன செய்து இணையவற்றை படைக்கின்றார் அது எவ்வாறு என்றால் ஒரு நிமித்த காரணான புயலன் மூலப்பொருளான மண்ணை கொண்டு ஒரு சட்டியை செய்கின்றான் அப்ப அந்த மூன்று பேர்கள் பங்கெடுக்கின்றார் ஒரு செய்வது ஒரு நிமித்த காரன் ஒரு மூலப்பொருள் அந்த உருவாக இவ்வாறுதான் கடவுள் மாயை கொண்டு இந்த உயிரினங்களை உருவாக்குகின்ற ஒரு நாளும் கடவுள் உயிர்களை படைப்பதில்லை இந்த மாயை தான் உருவாக்கு உயிர்களை உருவாக்கிறோம் இவ்வளத்தை நிவிர்த்தி செய்ய நடைபெறுத்து எல்லாத்தையும் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதான் அந்த இறைவன் பரசிவன் அவர் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இவ்வாறுதான் நம்ம அந்த இறைவனுக்கு குணங்குறிகள் இல்லை நிர்மலன் ஒரு மலம் இல்லை இவ்வாறான அந்த அந்த சொருப நிலையில அவருக்கு உருவமே இல்லை அப்ப கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் வெவ்வேறு மதத்தவர்கள் எங்களோட கடவுளை பற்றி விமர்சனம் செய்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு அந்த பல கவலைக்கான விடயங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கு அந்த கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் அவர் உருவமற்றவர் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை வியாபித்து கொண்டிருக்கின்றார் அவருக்கு நாங்கள் ஒரு உருவத்தை கொடுக்கின்றோம் ஹம் திருவருள் பயணம்ன்ற அதுல இந்த உமாபுரி சுபாச்சாரியார் சொல்றார் பார்வையன மாக்களை முன் பற்றி பிடித்தற்கு போர்வையனக்கான புவி நாங்க ஒரு மிருகத்தை பிடிக்கிறதுக்கு அந்த மிருகத்தை பழக்கப்படுத்தி தான் அதை பிடிக்க வேணும் இப்ப நாங்க போய் வேறொரு உருவத்துல போனால் அந்த மிருகம் மிரண்டு ஓடிடும் அதாலதான் இறைவன் மனித வடிவம் தாங்கி வந்து எங்களை ஆட்கொள்கின்றார் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி எங்களுக்கு ஒவ்வொரு வடிவங்கள்ல எங்களை ஆட்கொள்ள காத்து கொண்டிருக்கு அப்ப நாங்கள் அவற்றை அனுக்கிரகித்து அவற்றை கிரகித்து அவற்றை உள்வாங்கி அதை அனுபவிக்க தவறுகின்றோம் அப்ப இந்த உருவாறு எங்களை சூழ்ந்துள்ள இந்த பிரபஞ்ச சக்தி எங்கெங்கு காணப்படுகின்றது என்றால் முதலாவது அணுவடிப்புகள் புரளையங்கள் உயிரினங்கள் தோற்றங்களுக்கு முதலே இந்த பிரபஞ்சம் 
ஒன்றும் இல்லாத ஒரு கரும் கை பாறைகள் அங்க காணப்பட்டது அப்பொழுது அங்கு அணு துகள்கள் தான் காணப்பட்டது வெறும் துகள்கள் அப்ப அதுல ஒரு பாட்டுல உள்ள வருது தோற்றம் துடியாதரில் துடி என்றது உடுக்கை அந்த உடுக்கை ஒலியில தான் அந்த உயிரினங்கள் தோற்றம் ஆரம்பிக்கப்படுது ஒலி எழுப்பின உடனே அந்த துகள்கள் எல்லாம் ஒரு 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 ஒழுங்கான அலைவுல ஒரு ஒழுங்கான தன்மையில அசைய தொடங்கும் இப்ப இங்க பாருங்க ஒரு பூசை நடக்கிற நேரம் போய் இல்ல பல விதமான ஒலிய எழுப்புவார்கள் மேலை இசை மணி ஓசை ஆஹ் அப்படி நிறைய விதவிதமான மணிகள் ஒலிப்பு இவ்வாறான அந்த ஓசை ஒலியெல்லாம் ஆனாய் நீ என்ற மாதிரி அந்த ஓசை ஒலிக்குள்ளதான அந்த பிரபஞ்ச சக்திய அங்க தூரத்தில் நிற்கிறார்கள் காதலை உணக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறுதான் அந்த ஆரம்பத்துல இருந்த அணுத்துகள்கள் அந்த ஒலி ஓசை கிடைத்த உடனே ஒரு ஒழுங்காக ஆசைய தொடங்கி அது ஒரு உருவத்தை பெற்றி அந்த அணுத்துகள்கள் பலவிதமாக மாற தொடங்கின இந்த நெருக்கமான பொருட்கள் ஐதான பொருட்கள் அப்படியெல்லாம் மாற தொடங்கும் பொழுது அது ஒவ்வொன்றுக்கும் சடப்பொருட்களும் உருவங்கள் பெற்றன விஞ்ஞானத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த பொருட்களை சடப்பொருட்களை நாங்க திண்மம் திரவம் வாய்கள் பல வகையில் எடுக்கிறோம் அப்ப அந்த ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் அணுக்கள் காணப்படுது ஒவ்வொன்றுலேயும் அந்த அணுக்கள் அசைந்து கொண்டுதான் இருக்கு அப்ப பிரபஞ்சத்தில் உள்ள துகள்கள் எப்பொழுதும் அசைந்து கொண்டு இயங்கி கொண்டுதான் இருக்குது அந்த இயக்கம்தான் பிரபஞ்சத்தின் இயக்கம் அப்ப இந்த இயக்க சக்தியை பிரபஞ்ச சக்தியை நாங்கள் எவ்வாறு இலகுவாக பெறலாம் என்றால் எங்கட எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் அதை குழப்பாம இருக்க வேண்டும் அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழும்பின உடனே மனிதர்கள் ஒவ்வொரு தடு எத்தனையோ கோடி ஆயிரம் மனிதர்களும் ஒவ்வொரு விதமான சிந்தனைகளை எண்ண ஆலைகள் அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு விடுறாங்க அப்ப பகல் வேலைகள்ல அந்த பிரபஞ்சத்துல ஆஹ் வித்தியாசம் வித்தியாசமான எண்ண அலைகள் இந்த சூழலை குழப்பி கொண்டிருக்கு அப்ப அது அந்த நேரத்துல இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் அந்த எண்ண அலைகள் குழப்பங்களை தான் ஏற்படுத்த செய்யும் ஆனால் அந்த அதிகாலை பொழுது ஆஹ் மூன்று மணியில இருந்து சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு ஒரு மணி தியால முந்தைய ஐந்து மணி வரை உள்ள அந்த அதிகாலை பொழுதில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உபாரான எண்ண அலைகள் நல்ல நேர்மறையான அலைகள் தான் அந்த நேரம் இருக்கும் ஏனென்றால் அநேகமானவர்கள் உறங்கி கொண்டிருப்பார்கள் இப்ப உறங்கி கொண்டிருக்கும் நேரம் ஆஹ் பொசிட்டிவான ஆஹ் எண்ண அலைகள் தான் அங்க கூட இருக்கும் நேர்மறையான எண்ண அலை எதிர்மறையான எண்ண அலைகள் உருவாக்குறவர்கள் எண்ணிக்கை அந்த நேரம் குறைவாக இருக்கிறதால நேர்மறை சிந்தனைகள் ஆஹ் சுறுசுறுப்பானவர்கள் இயங்கக்கூடியவர்கள் தியானிக்கக்கூடியவர்கள் முனிவர்கள் தேவர்கள் அப்படியானவர்கள் எல்லாம் அந்த நேரத்துல தங்களோட செயற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்ப அந்த நல்ல எண்ண அலைகள் தான் அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள வெளிப்படும் அப்ப நாங்களும் அந்த நேரத்துல எழுந்து எங்களோட தியானங்களை செய்து எங்களோட தியானம் செய்யாவிட்டாலும் சிலர் தங்களோட வேலைகளை செய்ய தொடங்குவார்கள் இப்ப வீடுகளுக்கு பேப்பர் போடுறார்கள் பால் போடுறார்கள் கூடி வேலை செய்கிறார்கள் எல்லாரும் அந்த நேரத்துல எழுந்திருப்பார்கள் அவர்களுக்கு தியானம் செய்ய நேரம் இல்லாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு அந்த பிரபஞ்சம் இலவசமாக தனது சக்தியை வழங்கி அவர்களுக்கு நோய் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் இப்ப எத்தனையோ பேர் மாடி வீட்டுல பல வசதியோட இருக்கிறார்களுக்கு எத்தனையோ நோய்கள் ஏற்படும் ஏன் அவங்க பிரபஞ்ச சக்தியை பயன்படுத்த தவறுதுகிறார்கள் அந்த நேரத்தை அந்த பொன்னான நேரத்தை அவர்கள் கெட்ட சிந்தனைகள் இன்னும் உழைக்க வேண்டும் அப்படியானதுகள் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த ஆசையில அவர்களோட எண்ண அலைகள் வேறுபடுகின்றது அப்ப நாங்க அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று சொல்ற அந்த அதிகாலை பொழுதில் உபாரான நல்ல எண்ணங்களை நாங்கள் சிந்தனைகளை செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு அந்த பிரபஞ்சம் இலவசமாக தன் சக்தியை தந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப அதுதான் சொல்லுவார்கள் அதிகாலையில் இருந்து மாணவர்களுக்கு படிக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல ஏதாவது நல்ல நிகழ்வுகள் நடத்தலாம் வீடு குடி போறதுகள் திருமணங்கள் அப்படியான நல்ல செய்திகளை செய்யலாம் இதுல ஒரு திதி தோசம் அப்படியான ஒன்று குற்றங்களும் இருக்காது எல்லாம் சொல்லுவார் இதுக்கு காரணம் அந்த நேரம் இந்த பேரை பாருங்க பிரம்ம முகூர்த்தம் பிரம்மன் என்றது படைத்த கடவுள் என்று நாங்க சொல்றோம் இப்ப சிவனால் படைப்பதற்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் பிரம்மன் அவர் சக்தி கலைமன் சரஸ்வதி பாணி அப்ப பாணி அதாவது கல்விக்குரிய தெய்வம் வித்தைக்குரிய தெய்வம் தன்னுடைய தொழிற்பாட்டை பரப்பி கொண்டிருக்கின்ற அந்த வேளையில் நாங்கள் அந்த எழுந்து படிக்க தொடங்கினால் எங்களுக்கும் ஞாபகத்துல நல்ல சிந்தனைகள் வந்து அமைதியான ஒரு வேளையில் நிறைய காரியங்களை செய்யலாம் அப்ப நாங்கள் 
ஒவ்வொருத்தரும் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து எங்களோட இலவசமாக தங்கு கொண்டிருக்கும் அந்த பிரபஞ்ச சக்தியை கையேந்தி பெற்றுக்கொண்டால் எங்கள் உடலில் நிறைய நல்ல செயற்பாடுகள் ஏற்படும் என்றதுக்காகத்தான் அந்த நாளிலிருந்தே எங்கள் முன்னோர்கள் சூரியன் உதிக்க முதல் எழுந்து எழ வேண்டும் பிந்தி எழும்பு நாள் சில குறைபாடுகள் ஏற்படும் சில குற்றங்கள் ஏற்படும் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அதற்கு இந்த சித்திர குப்த விரதத்துல ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது அதுல அந்த பிந்தி எழும்புறாக்கள் என்னென்ன தண்டனைகளை அனுபவிப்பார்கள் என்றெல்லாம் பாடல்கள் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறார்கள் எங்களை திருத்துறதுக்காக அப்படியான உருவக கதைகள் அப்ப இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல இருக்கிற அந்த பிரபஞ்ச சக்தி நாங்கள் எதை கேட்டாலும் தருவதற்கு தாராளமான கொடைவள்ளலாக இருக்குது அதற்கு உருவம் இல்லை அது எந்த உருவத்துல நீங்க கேட்டாலும் வரும் அப்ப நீங்க எது ஒரு ஒரு மனித உருவத்துல நாங்க அந்த பிரபஞ்சத்தை மனதுக்குள்ள தியானிச்சு செய்தோம்னா நாங்கள் மனிதனாக வந்து எங்களுக்கு அது உதவி செய்யும் அவ்வாறுதான் ஒரு ஒரு கதை ஒன்று புராண கதை ஒரு இடத்துல ஒரு கட்டத்துல அந்த விஸ்வாமித்ர முனிவருக்கும் வசிட்ட முனிவருக்கும் இடையில ஒரு இடையில வசிட்ட முனிவர்கிட்ட ஒரு அவர் ஆச்சிரமத்துல காமதேனி என்று ஒரு பசு இருந்ததாகவும் அது கேட்பதை எல்லாம் கொடுக்கும் என்றும் நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருந்திருக்கிறோம் அங்க பாருங்கள் அதை எதை கேட்டாலும் கொடுக்கும் ஆயிரம் பேருக்கு உணவு கேட்டாலும் கொடுக்கும் அந்த பலகார வகை கொடுக்கும் பால் கொடுக்கும் நினைப்பதை கொடுக்கும் அதுதான் பிரபஞ்சம் அவங்க எங்களுக்கு பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு ஒரு உருவம் இல்லாத ஒன்று கொடுத்ததுன்னு சொன்னா நாங்க நம்ப மாட்டோம் அதற்காக அவங்கள் எப்படி சொல்லி இருக்கிறார் காமதேனும் என்னோட பசு இருக்கிறது அது கேட்பதை கொடுக்கும் இதுதான் பிரபஞ்சம் அவ்வாறு தான் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க சொர்க்கத்துக்கு நாங்க போனால் அங்க கற்பக தரு அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கும் அந்த கற்பக தரு நினைத்தேதை கொடுக்கும் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும் கேட்பதை கொடுக்கும் அந்த கற்பக தரு காமதேனுக்கு அத்தனையும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அடக்கம் இப்ப பிரபஞ்சம் என்றது அஹ் ஒரு அதை நாங்க ஒரு சிறு உதாரணத்துல இருந்து ஒரு வித்தை நாங்க போடுறோம் ஒரு மன ஒரு ஒரு மணல்ல ஒரு வித்தை ஊன்றுறோம் அந்த வித்து ஒரு ஆ ஆலம் வித்து என்று வைத்துக் கொள்வோம் அது சிறிய வித்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சிறிய வித்து அது ஒரு பெரிய விருட்சமாகி நிறைய காய்கள் காய்க்குது அத்தனை காய்களுக்கும் உள்ள வித்துக்கள் அத்தனையும் மரங்கள் ஆகுது பெரு விருட்சமா இவ்வாறு அழியாத ஒரு பிறந்த அண்ட வழி இதை நாங்க கற்பனை பண்ணக்குள்ள இதுதான் பிரபஞ்சம் அப்ப அது அப்படியே பெரி ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு அடி வேர்ல இருந்து அப்படியே விரிந்து விரிந்து கொண்டு அண்டம் முழுக்க போகும் அப்ப இந்த பிரபஞ்சம் இதை நாங்க எங்கட சித்தாந்தத்துக்குள்ள எடுத்தோம் சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு அணு துகள்கள் தான் இந்த மனிதர் இந்த பிரபஞ்சம் என்ன செய்து கொண்டிருக்குது எங்களை எல்லாம் தாங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வாறு தாங்குகிறது அந்த பெரிய ஒரு சிறிய தூசி எங்கட மனித உடல் போன்று எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் உயிரினங்கள் விலங்குகள் தாவரங்கள் இந்த பூமியில இருக்கு அப்ப இந்த பூமி பாரம் எவ்வளவு எவ்வளவுன்றது நாங்க சொல்லிடுமா இப்ப எங்களுக்கு எங்களை போல ஒரு பெரையே தூக்க முடியாது அப்ப இந்த பூமி பாரத்தை பாரு இந்த பூமியை போல எத்தனையோ கோள்கள் இருக்கு இந்த கோள் மண்டலம் சூரிய மண்டலம் மல்டி எப்படின்னு சொல்ற பால் வீதி நாங்கள் வசிக்கிற பால் வீதி இத போல எத்தனையோ அண்டங்கள் எத்தனையோ தொகுதி நீங்கள் அந்த ரோமிடா அப்படி செய்ய சொன்னிய உருக்கள் எல்லாம் பானத்துல காணப்படுகின்றது இவை இத்தனையையும் ஆர் தாங்குவார்கள் சக்தி எதுக்கு இருக்கின்றது இதுதான் பிரபஞ்ச சக்தி இந்த பிரபஞ்சம் என்ன செய்து எல்லாவற்றையும் தாங்கி கொண்டு அவ்வளவு மகத்தான சக்தி படைத்த அந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து ஏராளமான சக்தி வழிபடுது ஒவ்வொரு நாளும் அவர் வெளி வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த சக்தியில ஒரு சிறு பகுதிய எங்கட குடும்ப தொகுதியில எங்கட ஞாயிற்று தொகுதியில் உள்ள சூரியன் பெற்றுக்கொள்ளுது சூரியனுக்கு அந்த சக்தியில ஒரு சிறு பகுதி கிடைக்கும் அந்த சூரிய ஒளியில இருந்து வார சக்தியில எத்தனையோ பங்கு தெரிக்குது உறிஞ்சுது எல்லாம் போய் பூமிக்கு ஒரு சிறு பகுதி வருது அப்படி வார சக்தியிலையும் இந்த காலையில அதிகாலையில வார சக்தியிலையும் பயன்படுத்தி கொள்றாங்க எத்தனை பேர் அதுவும் மிக சிறிய அளவு பிரபஞ்சம் அது நாடாந்தம் கொடுத்து கொண்டு இல்லை என்ன அது கொடுத்து ஈந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கொடை வள்ளல் மாதிரியான அந்த பிரபஞ்ச சக்தியை நாங்கள் கையேந்தி பெறுவதற்கு தயங்குகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியாது இலவசமாக ஒரு பொருள் இலவசமாக கொடுத்தால் அதை யாரும் விரும்புறதுக்கு முன் வருவதில்லை இப்ப காசுக்கு தான் டியூஷனுக்கு போறதுக்கு பிள்ளைகளுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தில் வார சக்தியை எடுத்துக்கொள்றதுக்கு பலர் விரும்புவதில்லை 
அப்படி விரும்பின ஒரு சிலர் தான் எங்களை போன்ற இந்த குழுமத்தில் அடங்கி உள்ளவர்களுக்கு தான் அந்த பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான தத்துவம் தெரியும் இந்த பிரபஞ்சம் தன்னை விரும்பி பாரவர்களுக்கும் கொடுக்கும் விருப்பமில்லாதவர்களுக்கும் கொடுக்கும் அனைவருக்கும் கொடுக்கும் மனிதனுக்கும் கொடுக்கும் விலங்குக்கும் கொடுக்கும் தாவரங்களுக்கு அனைத்து அணு அணுவாக இருக்கிற அத்தனை உயிரினங்களுக்கும் அது கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சுக உதாரணம் அஹ் பார்க்கும் பொழுது சில பறவைகள் ஒரு கண்டத்துல இருந்து இன்னும் ஒரு கண்டத்துக்கு கண்டம் விட்டு கண்டம் இடம்பெயர்கின்றது என்னதுக்காக சொன்னால் அங்க சரியான குளிர் பனி வந்தா அதுக்கு தாங்க இயலாது அந்த பறவைகளுக்கு அதுல உடல் வெப்பநிலை பறவைகள் உடல் வெப்பநிலை மாறா வெப்பநிலை அதோட உடல் வெப்பநிலையை மாற்ற முடியாது அது இனம்பெயர்க்கிறவர்கள் அப்ப அந்த பறவைகள் என்ன செய்து ஒரு கண்டத்தில் இருந்து இன்னும் ஒரு கண்டத்துக்கு பயணம் செய்யும் ஒவ்வொருவோ தூர மைல் தூரம் இடையில் தங்குறதுக்கு இடம் இல்லை பிடிய கடலுக்கு மேலால மாதக்கணத்துல பறந்து செய்யும் அப்ப அதுக்கு சாப்பாடு ஆட் கொடுக்கிறது விளைப்பாடுறதுக்கு இடம் அது ஒரு நாளும் விளைப்பாடு அப்ப அதை எப்படி சாப்பிடாம பறந்து கொண்டிருக்கிறது இத்தனைக்கும் அதுக்கு யார் உதவி செய்கிறார்கள் நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்தோமானால் அந்த பறவைகள் பறந்து மேலாட ஒரு பெரிய கடலின் மேலாட பறந்து கொண்டு வரும் பொழுது அது இணைப்பார்வதுக்கு இடம் இல்லை அப்படி பறந்து கொண்டு வரும் பொழுது அதற்கு ஓய்வு தேவைப்பட்டால் அப்படியே அந்த பிரபஞ்சத்துல அந்த உறக்கைகளை அந்த சமநிலை பேலன்ஸ் படுத்தி கொஞ்ச நேரம் மெதுவாக நிற்கும் இந்த பறவைகள் பறக்கிற கோலத்தை கண்டு நான் பல தடவைகள் ரசித்திருக்கிறேன் அந்த பி சேர்ப்பில் அப்படி அந்த கூறானதுல இருந்து இப்படி விரிந்து வரும் அந்த அந்த கோலம் அப்ப முன்னுக்கு குறைய பறவைகள் வர வர விரிந்து நிறைய பறவைகள் ஒரே கூட்டமாக பறக்கும் மாலை நேரத்துல வானில் அவதானிச்சு கண்டா அந்த காகங்கள் கூட நீண்ட தூரம் பயணம் செய்த பறவைகள் எல்லாம் அந்த சைட்ல பறக்கும் ஏனென்று சொன்னால் அந்த முன்னுக்கு பறக்கிற பறவை எழுப்புற விசை அந்த காற்று அதிர்வு அதிர்வு இந்த ஒவ்வொன்றும் அதிர்வு அதிர்வ இடவழிகள் அந்த வழியின் அதிர்வால இன்னும் அந்த உந்து சக்தி கூடி இப்ப நியூட்டன் விதியின் படி ஒவ்வொரு தாக்கத்திற்கும் சமணம் எதிர்மான மறை மறுதாக்கம் இருக்குது அப்ப அந்த மறுதாக்கத்தின் படி அவங்க பின்னால சுரகாடிக்கு அவளை முன்னால போகும் இப்ப இப்படியே போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது முன்னுக்கு போற பறவைக்கு தலைப்பு ஏற்பட்டா உடனே இரண்டாவது வார பறவை முன்னுக்கு போகும் அப்படி 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 பின்னால கடைசியா இருக்கிற பறவை ஒரு கட்டத்துல முன்னுக்கு போகும் அப்ப அந்த தொடர்பு அந்த ஒடுங்கு கூட இந்த பிரபஞ்சம் கட்டி கொடுத்த பாடம் ஆனால் இது ஒரு சாதாரணமான நிகழ்வு ஆனா இப்ப நீண்ட தூரம் பார பறவைகளுக்கு இன்னும் இறைவன் ஒரு கொடையை கொடுத்துள்ளார் என்னன்னு சொன்னா கல்லுக்குள் இருக்கும் தேரைக்கும் இறைவன் உணவு அளிப்பார் என்று ஒரு முதியோர்கள் கதைப்பார்கள் அது எவ்வாறு என்று சொன்னால் அந்த பறவைகள் மேலால பறந்து கொண்டிருக்கிற அந்த கடல் மார்க்கத்தில அந்த கடலுக்குள்ள இருக்கிற சில மீன்கள் விளையாடும் எப்படி விளையாடும் பறவை மீன் என்று சொல்லி ஒரு இனம் காணப்படும் அந்த பறவை மீன்கள் அந்த கடல் மண்டலத்துல இருந்து ஒரு நூறு மீட்டர் உயரத்துக்கு கூட மேல் வாங்கி பறக்கலாம் அப்ப அத அந்த அப்படி பறக்கிற நேரம் அந்த மீன்கள் விளையாட்டு அந்த மீன்களுக்கு மீனே அந்த முடியுன்றது எவ்வாறு என்றால் இந்த மேல இருக்கிற பறவைகள் அப்படியே அந்த மீன்களை மேல இருந்தவாறே கீழே இறங்காமல் அதை பிடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய மாதிரியான ஒரு அமைப்பை இறைவன் அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் அதற்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது என்ன பெருமையாக இருக்கின்றது பாருங்க அந்த மீன்களுக்கு உணவு தொடர்பு அந்த மீன்களுக்கும் மீன்களுக்கு அல்ல அந்த பறவைகளுக்கு உணவு தொடர்பு இந்த பறக்கும் மீன்கள் அப்ப எல்லா மீன்களும் பறப்பதில்லை அப்ப இங்க பாருங்க அந்த பறக்கும் மீன்களை மட்டும்தான் இந்த பறவைகள் நம்பி அவ்வளவு கண்டம் விட்டு அடுத்த கண்டத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு அஹ் இடைவெளி தூரத்தை நம்பி வருது இடைக்குள்ள ஒரு மலையும் இல்லை அது உள்ளே பார்க்கும் அவ்வளவு தூரம் வந்து இன்னும் ஒரு நாட்டுல இன்னும் ஒரு கண்டத்துல ஆசியா கண்டத்துல தான் கூட பறவைகள் வேற உங்களுக்கு இந்த நேரத்துல அந்த வெளிநாட்டுல இருந்து வர பறவைகள் இடம்பெயர்ந்த பறவைகள் அதிகமாக பெறும் இங்க வந்து அது கூடு கட்டி தந்த இனத்தை பெருக்கி அந்த குஞ்சுகளோட சமுதாயமாக மீண்டும் அதே இடத்துக்கு போயிடும் அப்ப இந்த பிரபஞ்சம் அதுக்கு கற்றி கொடுத்த பாடம் எங்களை போன்ற மனித இனத்துக்கு கற்றி கொடுக்கவில்லையா என்று ஒரு சில வழியில நான் தனிய இருந்து சிந்திக்கின்றன என்னன்னா எவ்வளவு பாடங்கள் எவ்வளவு இயற்கையை நாங்க சிந்தித்து பார்த்தோமானால் அந்த வானத்தை நாங்க ஒரு கொஞ்ச நேரம் கூடந்தாக இதை பார்த்தோம் ஆனால் எவ்வளவோ பாடத்தை நாங்கள் படித்துக் கொள்ளலாம் இயற்கை நமக்கு ஒரு ஆசா அப்ப இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை நாங்கள் பயன்படுத்த தவறுகின்றோம் என்று தான் கூறுவது அப்ப இந்த பிரபஞ்ச சக்தி 
ഒരുപാട് ഇന്നും ഞങ്ങൾ അത് ഇന്നും കൊഞ്ഞം പുതിയ സമാഹ നോക്കും കൊടുത്തു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാണൊടി തൊലക്കാച്ചി അതുകൾക്ക് അന്റന കൂടി ഇരിപ്പാർക്ക് അന്ത അന്റന എന്നതിനാണ് സോനാൽ ദ ബാണിൽ വാറ മിൻ കാന്ത അലേഖല ബാങ്കി റേഡിയോ വേവ് സലേഖലാ മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അന്ത പൈൻപടുന്ന കൂടി അലക്ക അത് മാറ്റി ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ ഊരാണ മുനൈക്കൾ അന്ത മിൻ കാന്ത അലേഖല പെർ ഇന്ന തത്വത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നോ ഉന്നോ കൽ ആലയങ്ങളുടെ അമൈപ്പുകൾ ആലയങ്ങളുടെ അമൈപ്പുകൾ അത് കോപുരങ്ങളെല്ലാം ഒക്കെ കൂടാതെ ഇരിക്കും അത് കരുവറയ്ക്ക് മേലെ ഇരിക്കുന്ന കലസങ്ങൾ കൂടെ കൂടാൻ അമൈപ്പിലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അന്ത കൂടാൻ അമൈപ്പുകൾ എന്നെ ചെയ്യും അത് പ്രപഞ്ച സത്യം കൂടുതലാക്ക ഉൾ വാങ്ങും അപ്പൊ അത് പ്രപഞ്ച സത്യെ കൂടുതലാക്ക ഉൾ വാങ്ങി അത് കോയിൽ കരുവറയ്ക്കുള്ള അത് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോയിൽ ആലയങ്ങളിൽ നാങ്ങൾ പോന ഉടനെ അപ്പൊ കോയിൽ ആലയം വടികളില് നിങ്ങളുടെ മനച്ചുണി അതിലേക്ക് ഉടുക്ക് പോകുന്ന ഉടനെ അങ്ങേയും പ്രപഞ്ച സത്യ മികവും അധികമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത അധികമാണ് അവരുകൾ ചൊല്ലി വരുക ഞാൻ ആലയത്തിൽ പോയി വന്നതാണ് എന്റെ മനച്ചുമൈ ഇറങ്ങിട്ട് കഥയ്ക്ക് വരുക അധികം അപ്പൊ അങ്ങ് പ്രപഞ്ച സത്തീര നല്ല ചിന്തനകൾ വെളിപ്പാടുകൾ നേർമറയാണ് ഒരു അലയ്ക്കൽ അപ്പൊ അധികം കാണപ്പെട്ടതാണ് അത് പ്രപഞ്ച സത്തി അങ്ങ് കൂടുതലാക്ക വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങ് ചെല്പവർക്ക് അന്ത സത്തി ഇലവസമാക മേലധികമാക്ക കിടക്കുന്നത് അതേ നേരം ഒരു വേറൊരു സൂളല്ല വ്യത്യാസമാണ് ഒരു സൂളല്ല നാങ്കൾ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ അന്ത സൂളല്ല ഇരിക്കുന്ന സത്തി എന്ന നാങ്ങൾ ഉൾപ്പാടി ഇങ്ങനെ മനം അന്ത് അലൈവായ കൂടിയ ഒരു മനമാക്ക മാറുന്നത് ഒരു ഇടത്തില വേദാന്തരി മഹർജി സോദ്ര കോപം വരുന്നവർക്ക് പത്ത് നാളെ തവം ഒരു നാളെ കോപത്താല അണിയുമ അപ്പൊ നാങ്ങൾ പത്ത് നാൾ തവം ഇരുന്ന് ഉണവില്ലാമൽ വ്രതമിരുന്ന് ചെയ്ത പുണ്യം അവളവ് ഒരു നാൾ ഒരു സിറു കോപം ഏർപ്പെട്ടാൽ കളിഞ്ഞിരുമ അപ്പൊ നാങ്ങൾ കോപം താപം പൊറാമൈ ഇതുകളെയും തവിർത്തോ നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനതിലിരിക്കുന്ന ഒരു സുമൈ മനഭാരം മനതിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബാസ്കറ്റ് കുപ്പ വീൻ ബാസ്കറ്റ് മാറി അത് അതില് ഒരു ഇടവെളി ഏർപ്പെടും നാങ്ങൾ മനത നിറയ്ക്കാമ വെറ്റിടമാക്കിനാൽ നല്ല എണ്ണങ്ങൾ അതുക്കുള്ള പൊട്ടലാ അപ്പൊ നല്ല ചിന്തനകൾ അതുക്കുള്ള പൂടലാ അപ്പൊ നല്ല ചിന്തനകളാല നിലമ്പിലെ ഒരുവർക്ക് താൻ നല്ല ചിന്തനകളെ കഥയ്ക്ക മുടിയും നല്ലത് കൊടുക്ക മുടിയും അപ്പൊ നാങ്ങൾ മനിതനാക പുറന്തത് ഏൻ എന്നുള്ളത് നാവല ഭാർമോനാവല പെരുമാറ്റ ഏൻ നാങ്ങൾ പുറന്തോ മനം ബാധിക്കായും മുടികളില്ലാതെ വിരത മനുഷ്യ മറ്റവർക്ക് മറ്റവർക്കളെ നൽവഴിപ്പെടുത്തി നാങ്ങളെ മുത്തിയടയുമ്പോൾ നാങ്ങൾ പുറന്തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നാങ്ങൾ പുറന്തത് ഇമ്പത്തോടെ വാഴ്ന്ന് ഇറപ്പതക്ക് അല്ല ഇന്ന വാഴ്ക്കയെ നല്ലതാക പയൻപെടുത്തി മുത്തി അടയുവതാകത്താൻ നാങ്ങൾ പുറന്തിരിക്കുന്നോം എന്ന എണ്ണം പലർക്ക് തെരിയാതെ അപ്പടി തെരിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇന്ത പ്രപഞ്ച സത്യയെ പയൻപെടുത്തി അവർകൾ ഒരു നല്ലവർക്കളാക്ക വാഴണം ഏനല്ല സേവിപ്പുകൾ മുതൽ ഇന്ത എനക്ക് ഒരു ഇതാ വരുന്നത് ഇന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ത പേസുന്ന തലേപ്പൻ ഇണയ്ത ഉടനെ എനക്ക് എനക്കുള്ളേ ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യയിൽ മാറ്റം ഒരു ഉന്ത് സത്യയുണ്ട് ഏൽപ്പെട്ടത് ഏനന്താ ഇന്ത വാറം മുടുക്ക എല്ലാവരും പ്രപഞ്ച സത്യയെ പറ്റി തന്നെ പേസനാരണ ഏൽക്കനവേ ഉപ്പുവോളതോ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഏൻ എന്ന് ചൊല്ലി അപ്പൊ എല്ലാരും ഏറ്റവും നല്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രപഞ്ച സത്യയെ പറ്റി പേശുവാറുകൾ അപ്പൊ നാളെ ഇതേ പേശുവത് എന്നോട് കുളപ്പം എന്റെ മനത്തുള്ള ഇരവും കൂടെ ഏർപ്പെട്ടത് ആനാൽ ഞാൻ കുളമ്പമില്ലേ അവരുടെ പേശുന്ന പ്രപഞ്ച സത്യ വേറെതാക ഇരിക്കട്ടും ഞാൻ പേശുവത് വേറെതാക ഇരിക്കട്ടും കേൾപ്പവർകൾ ഏതോ ഒരു സുഖ തുണിയാവത് അതിലിരുന്ന് നന്മ ഇരുന്നാൽ കലന്തുറയാടൻ മൂലം എന്നെയും അത് പ്രപഞ്ചത്തിക്കുള്ള ഈർത്തിക്കൊള്ളട്ടും എന്നോട് തുണിവിലതാ ഞാൻ എന്റെ തലയോട് പന്തനാൻ എന്നിട്ട് അത് പ്രപഞ്ച സത്യയെ പറ്റി എല്ലാവരും അധികമാക ചൊല്ലി വിട്ടാർ നൂൽപ്പണിയുള്ള പറ്റി എല്ലാം നിറയെ ചൊല്ലി വിട്ടാർ അതല്ല ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള എന്തെയും നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നിരുന്നതില്ല എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തെരുത്തത് അടുത്തത് ഇത് പ്രപഞ്ച സത്യയെ പയൻപെടുത്തി നാങ്ങൾ വേറെ എന്നെ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇത് പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചില ചെയൽപ്പാടുകൾ പ്രപഞ്ച സത്യയെ കൊണ്ടു നാങ്ങൾ ഇത് നല്ല എണ്ണങ്ങളും ചിന്തിച്ച് ചെയ്യക്കൂടിയ ചെയൽപ്പാടുകൾ എന്നെ എന്ന് സോന്നാൽ മുതലാവത് നാങ്ങൾ എല്ലാവരും അമർത്തിരുന്ന് ഇപ്പൊ കൂട്ടാക്ക തീയാനം ചെയ്യും പൊടുതു എല്ലാവരുടെ എണ്ണ അലകളും എല്ലാവരുടെ നല്ല ചിന്തനകളും എല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് നാങ്ങ
வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அந்த நியூஸ் வந்து அங்க போட்ட உடனே நாங்க மறுபடி அவர் திருப்பின உடனே எங்களுக்கு வருது அதே மாதிரி இந்த உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் எங்களோட அந்த மன அமைதிக்கான தியான நல்ல அலைகள் எண்ண அலைகள் எப்பொழுதும் பரவி கொண்டிருக்கும் அப்ப அப்படி பரவுற நல்ல அலைகள் மின்காந்த அலைகள் அந்த மின்காந்த துவள்கள் ஒவ்வொருவரையும் உந்து சக்தியாக்கி எல்லோரையும் கொஞ்சம் உலுப்பி ஒரு நல்ல திசைக்கு அவர்களே திசை மாற்றம் ஒன்று கிடைக்கின்றேன் இதைத்தான் இந்த பூமியில் உள்ள ஈர்ப்பு திசை என்ற தத்துவத்துல ஐன்ஸ்டி என்ற ஒரு விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டைன் அவர் வந்து வெளிப்படுத்தி பிரபஞ்ச சக்தி ஒரு அணுவுக்குள்ள காரணம் மிகவும் சிறிய ஒரு அணு ஐதரசன் அணு கண்ணுக்கு தெரியாத மிகவும் சிறிய ஒரு அணு ஐதரசன் அந்த அணுவத்துளை அந்த அணுவுக்குள்ள இருந்த சக்தியை கொண்டு நான் அந்த பெரிய உலக மகா யுத்தத்துக்குரிய அணு கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டது ஆனா அதை அணு கொண்டு தயாரித்த ஐன்ஸ்டைன் எண்ணம் அழிப்பதற்கு அல்ல அவர் சொல்லிட்டார் அந்த இடிய மீன்ற காலத்துல எல்லாம் இந்த இதுகள் எல்லாம் நான் அவர்கள் நிறைய பாக்குவாதம் நடந்த அவர் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச உடனே இத தீய வழியில பயன்படுத்த கூடாது நல்ல வழிக்கு தான் இந்த கண்டுபிடிப்பு வேற வேணும் என்று நினைச்சு தான் அவர் கண்டுபிடிச்சார் அந்த கண்டுபிடிப்பு ஒரு தீய எண்ண அலைகள் நிறைந்த ஒரு சமுதாயத்துக்கு விடப்பட்டதால தீய எண்ண அலைகளுக்குள் அது போய் சேர்ந்ததால அது மிக பெரிய பூகம்பமாக வெடிச்சு ஜப்பான்ல ரெண்டு இடங்கள்ல துண்டுகள் ஹீரோசிமா நாகசாயி அவர்கள் இடங்கள் அடிச்சதாக எல்லாரும் அறிஞ்சிருப்பீர்கள் அப்ப அந்த அந்த விடப்பட்ட இடம் வந்து நல்ல சிந்தனை உள்ள இடம் அல்ல அதுதான் நான் குறிப்பிட வந்தேன் அந்த பிரதானத்துக்கு இப்ப நல்ல சிந்தனை உள்ள ஒரு இடத்துலதான் நாங்கள் நல்ல ஒரு செய்தியை சொன்னால் அது மிகவும் விரிவடைந்து ஒரு நல்ல செய்தியாக போகும் அப்படி இல்லாட்டி நாங்க ஒரு நல்ல செய்தியை சொன்னாலும் அது திரிவடைந்து திரிவடைந்து வித்தியாசமாக அதுக்கு கண் பூக்கெல்லாம் வச்சுட்டு வேற வித்தியாசமா போயிடும் இப்ப நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்ற இந்த செய்திகள் நல்ல சிந்தனைகளாக நல்ல வெளிப்பாடுகளாக வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எல்லோரும் நல்லவர்களாக இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களையும் மாற்ற வேண்டும் நல்ல எண்ணங்களே எங்கள் உள்ளங்களை கவரக்கூடியது அவ்வாறு திருமூலர் உள்ளத்துல கூப்பிட அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் உள்ளது என்றதற்கு இணங்க உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊனுடம்பு ஆலை அப்ப உண்ட கோயில் அதுக்குள்ளதான் கடவுள் இருக்குவார் பிரபஞ்சம் எங்க இருக்குது அங்க அண்டத்துல மட்டும் இல்லை எங்களோட உள்ளத்துக்குள்ளையும் எங்களோட உடலுக்குள்ளையும் எங்களோட உடல் ஒவ்வொரு அணுவுக்குள்ளையும் பிரபஞ்ச சக்தி இருக்குது பிரபஞ்ச சக்தி வந்து நீராக காற்றாக தீயாக உணவாக எவ்வளவோ வடிவத்துல உருவத்துல மாறிக்கொண்டிருக்கு சக்தி காப்பு விதியின்படி சக்தியை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆனால் அதுல வடிவத்தை மாற்றலாம் இப்ப மின் சக்தியை பாருங்க நாங்க பல்வேறு வடிவத்துல பயன்படுத்துறோம் வெப்பமாக இயக்கமாக குளிரூட்டியில குளிராக அப்படி பல ச வடிவங்கள்ல பயன்படுத்துறோம் ஆனா சக்தி ஒன்றுதான் அவ்வாறுதான் அந்த பிரபஞ்ச சக்தியை நாங்க பல வடிவங்கள்ல பயன்படுத்துறோம் அப்ப அந்த பயன்படுத்துற சக்தி எங்களுக்கு பிரபஞ்ச சக்தி எங்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப நாங்க இந்த தேவையான சக்தியை பல இடங்களிலும் நாங்கள் நல்லதுக்கு பயன்படுத்தினால் நல்ல செயல்களாக இருக்கும் அந்த விநாயகர் ஒரு கதை ஒரு கட்டத்துல சொல்லப்படுகின்றது இந்த விக்ரமாதித்தன் கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுல அவரோட மனைவி இலக்கண சுந்தரி அது அவ வந்து ஒரு நல்ல சிந்தனையோட இருந்தவர் இடையில கொஞ்சம் புலம்பி அஹ் தீய சிந்தனை உள்ள எண்ணங்கள் அவருக்கு அஹ் வர தொடங்க நல்ல எண்ணங்களை விட்டுட்டான் அந்த நேரத்துல என்ன நடக்குது விக்ரமாதித்தன் கனவுல நல்ல எண்ணங்கள் உண்டா நல்ல கனவுகள் வரும் தீய சிந்தனைகள் இருந்தா கெட்ட கனவுகளா வரும் அவர்ற கனவுல அது தன்னை நாடு அழிகிற மாதிரி அப்ப அப்படி தனக்கு அழிவுகள் நடக்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த மனைவி தான் அவ வந்து வச்சிருக்கிறது சரி இல்லைன்ற மாதிரி எல்லாம் நிகழ்வுகள் நடக்கு அவருடனே மனைவியை அகற்றுவார் அவர் போற இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் பல தீய விளைவுகள் நடக்கு இலக்கண சுந்தரி என்ற மனைவி இருக்கு அப்ப அவ எங்க போனாலும் அந்த போற இடத்துல அவக்கு ஆதரவு கொடுக்குற அத்தனை பேருக்கும் துன்பம் ஏற்படும் இறுதியாக அவ அவ்வையாருக்கு அடைக்கலாம் கூறுவார் அவ்வையார் அவருக்கு நல்ல வழியை காட்டி நல்ல சிந்தனைகளை காட்டி இந்த விரதம் எப்படி அனுசரிக்கிறது எப்படி இருக்கிற பாட்டுகள் படிச்சு நல்ல சிந்தனைகளோட தியானங்கள் அதுல பழக்கம் அப்ப அந்த நேரம் இவருக்கு பழைய எல்லாம் போய் நல்ல சிந்தனைகள் ஒரு பவரான ஒரு சக்தி இவகிட்ட வந்துச்சு அப்ப அந்த பாவுக்குள்ளான சக்தியால அவன் நினைச்ச கொடுக்கக்கூடிய பிரபஞ்ச சக்தி கூட அவர்களை வந்துச்சு அப்படிதான் நாங்க எடுத்தவன் அப்ப அதே நேரம் 
அந்த காட்டுக்கு வேட்டையாட வருகிறார் விக்கிரமாதித்தன் வந்து இவங்கிட்ட உணவு வசியோட தாக்கத்தோட இருக்கு பண்ணிடுறான் ஒரு படை வாரான்னு சொன்னாலே இத்தனை பேர் தருவாங்களே ஒரு மரத்தைகளை தாங்கி கலைப்பாங்க அரசன் படைகள் குதிரை படை அவங்க வீரர்கள் அப்படியே அந்த அரசன் அப்ப அவையார் சொல்ற கூப்பிட்டு வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கு உணவு கொடு அப்ப நாங்க கதையாக கற்பனையாகத்தான் இத்தனை காலம் படிச்சு கொண்டு இருந்தார் ஆனா எனக்கு இப்பொழுதுதான் விளங்குகிறது பிரபஞ்சத்தின் அருமை அப்ப அவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த பிரபஞ்ச சக்தி என்ன செய்யுது எல்லோருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய சக்தியை அங்க கொடுக்கு இப்ப சக்திக்கு ஒரு வடிவம் இல்லை அளவு இல்லை எல்லா இடமும் வியாபித்திருக்கு ஒரு பலூனுக்குள்ள ஒரு காற்று அடைக்கிறோம் பலூனத்து வந்து விட்டு அந்த காற்று எல்லா இடமும் பரவுது அப்ப அதுக்கு எங்க இருக்குது வந்து நான் கண்டுபிடிக்கல அதே மாதிரி அவக்குள்ள இருக்கிற அந்த பிரபஞ்ச சக்தி அத்தனை பேருக்கும் உணவளிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை அந்த சந்தர்ப்பத்துல வழங்கியதாக அந்த கதை கூறுகின்றது அப்ப அத அதுல இருந்து நாங்கள் என்னத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் அந்த கதையிலிருந்து இப்ப எங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆற்றலை நாங்கள் அமைதியாக இருந்து நல்ல சிந்தனைகளோட நல்ல தியானத்தோட நாங்கள் அந்த ஆற்றலை கூட்டிக் கொண்டோம் என்றால் மற்றவர்களுக்கும் அதை பேராற்றலாக கொடுக்கலாம் எங்களுக்குள்ள மட்டும் இருக்கிறதால எந்த பிரயோசனமும் இல்லை இப்ப எங்களுக்குள்ள ஆற்றலை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்ப மனிதன் என்றவன் மாத்திரம்தான் உபாராக செயற்படுத்தக்கூடியவன் மற்ற மிருகங்களுக்கு ஐந்தறிவு உள்ளவை இவை கொடுக்காது அப்ப அண்டத்தில் உள்ள அவ்வளவு அண்ட சராசரத்தில் உள்ள அவ்வளவு உயிரினங்கள்லையும் மனிதன் தான் மேம்பட்ட ஒரு படைப்பு அப்ப நாங்கள் தான் ஏனைய உயிரினங்களையும் வழிபடுத்தி இப்ப எல்லோரையும் ஒரு நல்ல சக்தியாக ஒரு உந்து சக்தியாக நாங்கள் தள்ளி கொண்டு போனால் அந்த படகை இந்த வாழ்க்கை படகை ஒரு பிரபஞ்சத்தில் மிதக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தில் மிதக்கக்கூடிய ஒரு படகாக கரை செய்யலாம் இதை எங்கள் சைல சித்தாந்தம் நேரம் சரியோ தெரியாது அப்ப அந்த எங்களோட சித்தாந்தம் என்ன சொல்றதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஆதியில எங்களோட படைப்புகளை நாங்கள் ஒரு கற்பனையிலதான் இதை நாங்க பார்க்க வேண்டும் நான் கூடுதலான சித்தாந்தம் கொடுத்தாலும் மேலோட்டமாக சொல்கின்றேன் நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியை சொல்ற பிரகிருதி மாயை இப்ப பிரகிருதி மாயை என்ற மாயா உலகத்துக்குள்ள நாங்கள் உள்ளார்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பிரகிருதி மாயையில இருந்து நாம கொஞ்சம் வெளிப்பட்டோம் என்றால் அசுத்த மாயைக்குள்ள வரலாம் இதுல இருந்து கொஞ்சம் வெளியால வந்தோம் என்றால் அசுத்த மாயையில இருந்தும் வெளிப்பட்டோம் என்றால் சுத்த மாயைக்குள்ள வரலாம் இப்ப சுத்த மாயைக்கும் அங்கால பரவழி அந்த வழி அந்த பரவழியில உள்ள பரசி வென்ற அந்த சக்தி தான் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி அப்ப நாங்கள் இப்ப நாங்க வெந்தறி படம் நீங்க அறிஞ்சிருக்கீங்க ஒரு வட்டங்கள் ஒரு பெரிய வட்டம் அதுக்குள்ள வட்டம் அதுக்குள்ள வட்டம் போடுறதுல நடுவில் இருக்கிற வட்டம் எங்க இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளான் இருக்கு ஆஹ் எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளான் இருக்கு அப்ப நாங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை அடையிறன்னு சொன்னால் எங்கட்ட உள்ள அந்த சில தத்துவங்கள் குறைபாடுகள் அகற்ற வேண்டும் திருப்பி வேணும் என்றால் இந்த ஒரு இடத்துல சொல்லலாம் இப்ப முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் நாங்கள் அகற்ற வேண்டும் அதாவது அண்ட சராசரங்கள் பல புவன புவனாதி புவனங்கள் மேல ஏழு உலகம் கீழ ஏழு உலகம் வந்து பதினாலு உலகங்கள் இன்னும் எத்தனையோ உலகங்கள் இருக்கணும் புவனாதி புவனங்கள் அண்ட சராசரங்கள் தேவாதி தேவர்கள் தெய்வங்கள் இத்தனையையும் நாங்கள் ஒடுக்கி இவ்வளவு முங்க ஒடுங்குது அசுத்தமாயில் ஒடுங்கி அசுத்தமாயை சுத்தமாயில் ஒடுங்கி சுத்தமாயை சக்தி திரோதான சக்தியில் ஒடுங்கி சக்தி சிவத்தில் ஒடுங்கும் சிவம் அந்த உள்ள வழி தான் பரவழி இந்த பரவழியை அடை பரவழியிலிருந்து எங்களுக்கு வந்து கொண்டிருப்பதுதான் இந்த அணு துகள்களான பிரபஞ்ச சக்திகள் ஒவ்வொரு கோளுக்குள்ளையும் ஏராளமான சக்திகள் இயங்கி கொண்டு இயக்கி கொண்டு நாடாந்தம் வருகின்ற அந்த பிரபஞ்ச சக்தி அந்த அதை நாங்கள் அள்ளி பருகி எல்லோருக்கும் கொடுத்து இன்பமாய் வாழ வேண்டும் என்று தான் எங்கள் எல்லோருக்கும் விருப்பம் அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்ற எல்லாம் அந்த இறைவன் அருள் புரிவார் என்று நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு அளித்த எங்களோட அத்துணை பேருக்கும் நன்றி விடைபெற்றுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி விஜயலட்சுமி அம்மா மிகவும் அழகான பேச்சு நீங்கள் என்னென்றால் மிகவும் விளக்கமாக இந்த பிரபஞ்சம் என்பது நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப அடுத்தடுத்து இல்லை அதுதான் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி அடுத்தடுத்து எல்லாரும் பிரபஞ்சத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்னென்னா 
எங்களோட தளத்துக்கு கட்டாயம் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை பற்றி தெரிய வேணும் நீங்கள் இப்ப இன்றைக்கு விளங்கப்படுத்தினது மிகவும் தெளிவான விளக்கம் இப்ப நீங்க குறுநீர்கள் பிரபஞ்ச கடல்ல நாங்க மூழ்கி இருந்து அதை நாங்கள் தெரியாம இருக்கிறோம் அதோண்டு எனக்கு நல்லூர் பிடிச்சது மற்ற கடவுள் உருவமற்றவராக இருக்கிறார் அது தெரிஞ்சாலும் நாங்கள் அதை இப்பதான் கூட அறிந்து கொண்டு வாரோம் பட் அந்த பிரம்ம முகூர்த்த பெற்றி சொன்னீர்கள் அதுவும் ஒரு திறமான விளக்கம் ஏனென்றா அந்த நேரத்துலதான் பிரபஞ்சத்துக்கு வந்து சரியான அலைகள் போய் கொண்டிருக்கும் அப்ப அந்த நல்லூர் அலைகள் மூலமா தான் எங்களுக்கு அதை எடுத்து கொள்ளலாம் என்று அஹ் கிணக்க அந்த நிற நேர்மறையான எண்ணங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறபடியா அது வந்து உலகத்துல பரவுது அதையும் கூறினீர்கள் மற்றது நாங்க இந்த பொண்ணான நேரத்துல ஏன் எழும்ப வேண்டும் என்பதை மிகவும் விளக்கமாக கூறியிருந்தீர்கள் அதோட அந்த காமதன் கற்பகத்தரு இதெல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி அந்த பிரபஞ்சம் எப்படி எங்களுக்கு தருது என்பதை நீங்கள் அது ஒரு கதை மூலமாக எங்களுக்கு எடுத்துரைத்தீர்கள் மற்றது அந்த பிரபஞ்சத்துல நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு சிறு அணை துணுக்கள் அப்ப அதை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் மற்ற இதுதான் எனக்கு சரியாக பிடித்தது பத்து நாள் தவம் செய்து ஒரு நாளில வார கோபத்தால அந்த பத்து நாள் தவமும் எவ்வாறு சீரழையப்படுகின்றது அதை நாங்கள் எல்லோரும் நினைத்த பண்டா இனி கோபமே பட மாட்டேன் நான் இன்றிலிருந்து கோபமே படக்கூடாண்டே நினைத்து போட்டேன் என்னென்றா செய்யற தவ பிரியோசனம் இல்லை நாங்க விளத்த தவமா செய்யுங்கோ செய்யுங்கோ எல்லாருக்கும் சொல்லி போட்டு ஒரு சின்ன கோபம் வராமல் இல்லை வர்றதுதான் அதையாவது இனி தடுப்பமே என்று நீங்கள் ஒரு எனக்கு ஒரு அருமையான அழகான சிறப்பான கருத்துக்களை இன்று எங்கள் எல்லோருக்கும் எடுத்து எத்தனையோ கைகள் உயர்த்தியிருக்கிறார்கள் நான் இதுக்கு மிஞ்சி பேசவில்லை நீங்கள் ஒரு தலைமை ஆசிரியர் எவ்வாறு பிள்ளைகளுக்கு விளங்கப்படுத்த முடியுமோ அது மாதிரி எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த இன்னும் உங்களுக்கு இன்னொரு முறையும் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை பற்றி நீங்க பேச வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது மற்றவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கின்றேன் நன்றி அம்மா மிகவும் அருமையான பேச்சு அதை பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ என்று கூட போ போய்கொண்டிருக்கலாம் உங்களுக்கு நான் ஒவ்வொரு மாதம் குறைஞ்சது ரெண்டு நாள் தருவன் நீங்கள் பேசலாம் அல்லாட்டி என்னால நீங்க போட்டு பேசலாம் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எனக்கு வேலையும் குறைஞ்சு போச்சு ஸோ என்னபடியா உங்கள்ட்டே விட்டாச்சு நீங்க இலங்கையை பிரதிநிதிப்படுத்தி ரெண்டு நாள் ஆக்குறேன் மூன்று நாள் ஆக்கினாலும் ஆக்குவேன் அதை நீங்க தொடர்ந்து ஆக்கல மற்றது வந்து பேச வேண்டிய ஆக்களை வந்து முதலே வந்து கலந்து பார்க்க சொல்லுது இதை நான் நோட் பண்ணியிருந்தேன் நான் இங்க வந்து பேசின இலங்கையில இருந்து வந்து பேசின ஆக்கள் இந்த முகத்தை காணவே இல்லை அப்படியா நீங்க ஒரு பொலைட்டா சொல்லுங்க நான் என்ன ஏன் சொல்றேன்னா இந்த தளத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணத்தான் சொல்லணும்லயே என்ன ஒரு ஒரு நெகட்டிவையா நான் சொல்ல இல்லை நீங்க உங்களோட பேச்சு உங்களை உங்களை மாதிரி பேச்சாளர்கள் எங்களுக்கு தேவை சோ எங்களுக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் எங்களுக்கு பங்கு பெற்றோணும் இப்பொழுது ஒரு வித்தியாசமான கருத்தை கூற வருகிறார் இஸ்லாண்டன் ஹில்ஃபர்ட்ல இருந்து அனைவருக்கும் வணக்கம் விஜயலட்சுமி மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி கடந்த சில தினங்களாக வர ஒரு ஒரு பேச்சாளர்கள் எல்லாம் பேசியிருக்கிறார்கள் நானும் அதை கேட்டு யோசிச்சேன் நானுமே ஒரு பிரபஞ்சமும் நாம் என்ற தலைப்புல பேசலாமோ ஒன்று அதை பற்றி இப்ப சொல்ல நேரம் இல்லை பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன எங்கும் வியாபித்திருக்கிறதுதான் பிரபஞ்சம் அதாவது அதுக்கு எல்லையே இல்லை விஞ்ஞானிகள் சொல்றார்கள் அது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போகுதான் அப்ப அது கற்பனைக்கு கூட அடங்காது கற்பனைக்கு மேலானது நாம மாத்திரம் நாம வந்து ஒரு கற்பனைக்குள்ள அடங்குறது அறிவு என்று ஐயோ அது கூட சிறிது இல்லையா ஆனா எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து இதுல நான் என்ன பொறுத்தவரையில வேற ஒருத்தரும் எல்லாருக்கும் வித்தியாசமான கருத்து இருக்கின்றது நீங்களும் சொன்னீர்கள் அந்த மாயை கொண்டு படைப்புகளை உருவாக்கினு சொல்லி மாயை என்பது ஒரு சப்ஜெக்டிவ் அதாவது சப்ஜெக்டிவ் என்ற தமிழ் வேர்டு இல்ல சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சுய அனுபவம் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றது வந்து ஒரு மேசையை நாட்காலியே நாங்க மேசை நாட்காலியே சொல்றோம் ஆனால் உண்மையான கண்ணோட்டத்தில் சொல்லுவார் இல்லை நே இன்று அது மேசை நாட்காலி முன்பு அது மரமாக இருந்தது நாளே அது உறவாக உறவாக போய்விடும் என்று இதைத்தான் மா என்று நான் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் அதாவது எந்த எந்த இதுவும் நிலை மாறுகின்றது அதோட அந்த நிலை மாறும் போதுதான் சக்தி உள்வாங்கப்படுகிறது வழிவாங்கப்படுகிறது இந்த அணு நீங்கள் அணு அசையும் போது சக்தி என்று சொல்லீர்களே அதுவுமே எனக்கு ஒரு கேப்பா இருக்கின்றது என்றால் ஒரு நிலையில் இருக்கைக்குல அணு அசைவே இல்லை திண்மம் திரவமாக வரும் பொழுது அணு அசைகின்றது திரவம் வாயுவாக பொழுது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண அணு அசைகின்றது ஆனால் அணு அமைப்புல சக்தி இருக்கு 
அதாவது அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவா இருக்கிறதான் சுத்தி கொண்டே இருக்கிறது அப்ப அதுக்குதான் இதுக்கு சக்தி அப்ப அதுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சக்தி என்று சொல்லலாம் ஆஹ் அதோட நிலை மாறும் பொழுது போது நான் இப்ப இப்பதான் யோசிச்சேன் எங்களோட உடல் நிலை மாறும் பொழுது நாங்கள் வயதாகின்றோம் அப்ப உடல்ல இருக்கிற அந்த கலங்கள் எல்லாம் தூசு என்று சொல்றதுலேயே எழுபது எண்பது விதம் உடலில் இருக்கிற ஷேட் பண்ற கலங்கள் என்று தான் ஒருவர் சொன்னார் அந்த வகையில அப்ப அந்த கலங்கள் எல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணி அது அந்த அது என்று சொல்றது டீஜென்ரேட் பண்ணக்குள்ள சக்திகள் எல்லாம் வரும் அப்ப அது பௌதிகமா மனதிலே நாங்கள் நிலை மாறுறது பயந்தவன் துணிந்தவனாகிறதும் சினப்பவன் சாதமாகிறதும் என்று வகையில எங்களோட சக்தியை கூட்டுறோம் அல்லது குறைக்கிறோம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் கிடைக்க நான் சொல்ல நேரம் இல்லை கணக்கே என்ற கருத்துக்கள் கேட்க இருக்கின்றது ஆனால் இது ஒரு நாங்கள் ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனால் அதுல உண்மை என்பதை தான் நாங்கள் தேடுதலாக இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுகிறோம் என்று சொல்லி நிறுத்துகிறேன் நன்றி நன்றி அருமை மற்றது வந்து பறவைகள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து என்னிடத்துல பறக்கிறதுக்கு அந்த ஷேப் வி ஷேப்ல பறக்கிறதா நீங்க சொல்லிருந்தீங்க அது உண்மை அது வி ஷேப்ல பறக்கிறதால அவைகளுக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து கூட எல்லாரும் இருக்கிறபடியா ஆஹ் அதை இப்போ சஸ்டெயின் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அதாவது அவைகள் கூட நேரம் அப்படி நிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது எத்தனையோ மைல்ஸ் பறந்து கொண்டு போய் சாப்பாடு இல்லாம போறதுக்கு எங்க இருந்து வருகுது அவளுக்கு எல்லா உதவிகளும் பிரபஞ்ச சக்தி வருது அது மாத்திரம் இல்ல இந்த பிரபஞ்ச சக்தி என்னென்று வருகுதுன்றதே நீங்க அறிய வேணும் அதாவது நாங்கள் இப்ப தியானம் செய்யறதால பிரபஞ்சம் செந்தி எடுக்கிற மாதிரித்தான் அவைகளும் ஒரு தியான நிலையில இப்படியே பறந்து கொண்டு போக 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 எத்தி ஆயிரக்கணக்கான மைல்களை எல்லாம் கடந்து போகின்றது அதில ஒரு சின்ன ஒரு ஆராய்ச்சி நாங்கள் அதை நான் ஒரு இடத்துல வாசிச்சபடியா தான் சொல்லக்கூடிய இருந்தது அதை பத்தி கூட அறிஞ்சா அதை பத்தியும் அடுத்த முறை யாரையும் சொல்லலாம் என்று கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது ரெடிங் யூகேல இருந்து யோகி நாகேந்திரன் மாஸ்டர் எல்லோருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் விஜயலட்சுமி அம்மா ஆஹ் உங்களுடைய அழகான செந்தமிழில் வந்து சித்தாந்தத்தை ஒரு ஒன்றுமே அறிவில்லாத ஒரு மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு விளக்கலாம் என்று மாதிரி மேலோட்டமாக மிக சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் மிகவும் அழகாக விளங்கப்படுத்தினர்கள் ஆழமாக போறதுக்கு உங்களுக்கு நேரம் இல்லை என்று தெரியும் மிக மிக அழகாக விளங்கப்படுத்தினர் பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன எப்படி அதை அனுபவிக்கலாம் அவற்றால் எமக்கு உள்ள தேவைகள் என்று கூறி கடைசியில கொண்டு முடிச்சீங்க நீங்க இதுல நேட்டு அவர் ஒரு டாக்டர் வந்து சிதம்பரத்தை பேட்டி கதைச்சு சொன்னதுக்கும் அதுலேயே நீங்க பதில கொடுக்குறீங்க அதுல பிரபஞ்ச மன்றத்துல இருக்கிற ஐந்து பூதங்களையும் நான்கு பூதங்களையும் அடக்கி வைத்திருப்பது அந்த ஆகாயம் அந்த ஆகாயம் என்றது ஸ்பேஸ் நாங்கள் நீலன்றத்துல இருக்கின்ற ஆகாயம் என்றும் அது வந்து ஸ்பேஸ் வெளி அந்த வெளிக்குள்ள நான்கு பூதங்களும் அடங்கி இருக்க அந்த நான்கு பூதங்களும் வெளி நாங்க நினைக்கிறோம் வெளியில தான் இருக்கிறது எங்களுக்கு உள்ளுக்கும் இருக்கு நேற்றும் நான் அதை சொன்னேன் நீங்களும் அதே வந்து சொல்லுகிறீர்கள் இந்த உடம்பு தான் எங்களை பிரிக்கிறது இந்த தியானத்தால எங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த பிரபஞ்சத்தை நாங்க வெளியில இருக்கிற பிரபஞ்சத்தோட இணைக்கிறோம் அதையும் நீங்க சொன்ன நீங்க அந்த தொடுக்கு அந்த தொடுக்கும் பொழுது எங்கள இருக்கிற அசுத்தைகள் எல்லாம் கஷ்டம் எல்லாம் போய் அந்த அழகான தெளிவான பிரபஞ்சத்தில நீங்க காண முடியுது அதுதான் தெய்வம் அதுதான் உண்மை அதுதான் சத்தியம் அதைத்தான் நீங்க மிக மிக அழகாக நான் இன்னும் தான் இயற்கையோட நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் உத்து உத்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு படிப்பிக்குது நான் அன்னைக்கும் ஒரு ஒர்க் ஷாப்ல நான் போயிருந்த ஒரு ஒருவர் கதைக்கும் பொழுது ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர் கதைக்கும் பொழுது சொன்னார் அதுல இந்த எல்லா ஈக்வேஷன்ஸ் எப்படி சர்க்கிளா வருது பை ரேஷியோ என்று கணக்கை நாம் விளங்கப்படுத்தும் பொழுது எப்படி அது சர்க்கிள் ஃபோமா ஃபோம் பண்ணுது அப்ப நான் கேட்டேன் அந்த ஸ்பைரல் தானே சங்கிலும் இருக்குது என்று அப்ப அந்த சங்கில இருக்கிற ஸ்பைரல் பூ அவர் எடுத்து காட்டினார் அதுக்கப்புறம் நீங்க எனக்கு சந்தோஷம் நீங்க அதை கேட்டது என்று நீங்கள் ஒவ்வொரு கோண எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல இருக்குது பயணப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னாசி படத்துல இருக்குது என்று ஒவ்வொரு இயற்கையும் எடுத்து எடுத்து இப்ப காட்டி விளங்கப்படுத்துற எல்லாத்திலையும் அந்த பிரபஞ்சம் காணப்படுது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அணு விழுமதானே அகவல்ல இருக்குது பிள்ளை அழகவல்ல அணுவுக்கு அணுவாய் அப்பாளுக்கு அப்பா 
கப்பாலாய் கரு முற்றி நின்ற கரும்பிலே காட்டியங்க அப்ப ஒவ்வொரு சின்ன இதையும் எடுத்து பாருங்க செல்ஸ் எடுத்து பாருங்க அது அந்த அணு என்றைக்குள்ள அதுக்குள்ள இருக்குது பிரபஞ்சம் அதை நம்பி நாங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் ஆனா அன்பார்ச்சுனட்லி நாங்க பாக்குறது எங்கட புலன்களால சிலர்கள் அதுக்கும் அப்பாற்பட்டது புலன் நாங்க கூட புத்தத்தையும் வாசிச்சு இந்த திரவம் வந்து லிக்விட் சொலிடா வேற இந்த சொலிட் மற்ற லிக்விட் ஆவியா போதுன்ற எல்லாம் நாங்க சொல்றது எங்கட புலனுக்கு ஏற்றதை கண்ணால பார்த்தத கண்ணால பார்க்காம அதுக்கும் அப்பாலிலும் இருக்கு அந்த பிரபஞ்சம் அதான் சாய்பாபா சொல்லி இருக்கிறார் கடவுள் என்னிலும் இருக்கிறார் உன்னிலும் இருக்கிறார் உன்னை சூழ்ந்தும் இருக்கிறார் அதுதான் கடவுள் எனக்கு தெரியும் நான் கடவுள் என்று உனக்கு இன்னும் தெரியவில்லை நீ கடவுள் என்று எங்களுக்குள்ள நாங்கள் போய் பார்க்க வேண்டும் அதுதான் இந்த கனெக்ஷன் சாரி நான் கனவே எரிஞ்சிருக்கணும் அம்மா நீங்கள் மிக அழகாக விளங்கப்படுத்தினர் மீண்டும் வந்து விளங்க கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மிக்க நன்றி கொஞ்ச நேரத்தில் சந்திரகலா அம்மையார் வந்து பேச வருகிறார்கள் அருமையான தலைவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் போல விஜயலட்சுமி அம்மா அருமையான பேச்சு இது நேரம் கருதி நான் பல விடயங்கள் கூற விரும்பவில்லை அனைவரும் கருத்து கூற தொடங்கி கொஞ்சம் சொல்லி விட்டார்கள் நான் நேற்று சொல்லியிருக்கல உண்மையா எல்லாரும் பிரபஞ்ச டொப்பிக் எடுத்தது கதைச்சது என்னன்னா அது அவ்வளவுக்கு தேவை நாங்க திருப்பியும் கதைக்க போறோம் நாங்க போன வியாழன் கதைக்க இருந்தது நாங்க என்ன ஒரு கிழமையோ ரெண்டு கிழமையால கதைப்போம் அந்த டாபிக்ல அதுக்கு முதலும் ஒரு கால் அருந்ததி மாஸ்டரையும் நாங்கள் பிரபஞ்ச சக்தி பகுதிக்கு அவையத்தையும் சொல்லிட்டோம் நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு குறிப்பண்டு அப்படி தொடர்ந்து அதெல்லாம் சொல்லி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் நீங்க சொல்லின இதுல அந்த மீனை கொண்டே வெளியில போட்டு அந்த வெளியில அது மீன் வந்து தாய் மீனிட கேட்க அதுக்கு பதில் சொல்ல போச்சு அண்டு கூறினீங்கள் அதுல யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் என்னன்னா அதை மீனை வெளியில விட்டா அது கன நேரத்துக்கு உயிர் வாழ மாட்டு அது இருக்க வேண்டிய இடம் அங்கதான் நான் பதில் சொல்லவும் இல்லாமல் தாய் ஆஹ் கஷ்டப்பட்டதுன்ற மாதிரி விளங்கிச்சுது நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அது வந்து வெளியில வந்தால் பிராணவாய் வெளியில இருக்கு ஆனா அதால கன நேரம் வாழ முடியாது அப்ப பிரபஞ்சம் வந்து பல பல விதத்துல அதை அருமையாக வேற விதத்துல அவைகளுக்கு வாழ்ற இடம் அது அப்ப அதுக்கு ஏற்ற அங்க இருந்தா தான் அதுக்கு தேவையான பிராணவாயை மட்டும் வாழக்கூடியதா இருக்கிறது என்று யோசிச்சு பார்த்தேன் மற்றது வந்து நீங்கள் அந்த அதிகாலையில் எழும்புறதை பற்றி அது நான் என்னுடைய சொந்த அனுபவத்துல நான் சிறு வயதிலிருந்தே தொடர்ந்து மூன்று அல்லது நாலு மணிக்கு எழும்பி படிக்கிறது என்னுடைய பழக்கம் லண்டனுக்கு வந்த பிறகு நான் எழும்பினால் பலரும் கூறுவார்கள் இப்ப இந்த குளிர் நாட்டில் எழும்புற இல்லையாக்கள் போய் படுங்கோண்டு ஆனால் என்னால போய் படுக்க அதே பழக்கம் நான் தொடர்ந்து எனது கணவரும் மூன்று மணி கிளம்பு வேறு வேலை போறது அதால எனக்கு அது சந்தோஷமாக பல விடயங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனா அந்த நேரம் பிரபஞ்ச சக்தி என்று யோசிச்சு செய்ய இல்லை சிறு வயதுல அப்ப எனக்கு விளக்கம் இருக்க இல்ல ஆனா இப்ப இந்த இந்த தளத்துக்கு வந்த பிறகுதான் இது இந்த கருத்து கழுதுகள் எல்லாம் கணக்க கூட விளங்குது மற்றது என்னொன்று அந்த பறவைகள் பறக்கிறது அருமையாக இருந்தது ஒரு சிறு இடத்துல நான் ஒரு சிறு விடயம் ஒரு பறவை எந்த பறவை என்றதை சொல்ல தெரியல சில பறவைகளை சொல்லிச்சுன்னா தடி குச்சிய சொண்டுல வச்சு கொண்டு போகுமாம் அந்த பெரிய இதுல குரஸ் பண்றேன்டா அதை கொண்டு போய் மெல்லமா அந்த தண்ணி அடியில வச்சுட்டு தாளாதாம் அதுல நின்று கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு பெரிய தடியை தூக்கி கொண்டு போகுமாம் அதுல வரைக்க மீன் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மீன் ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு போகுதாம் ரெண்டு ரெண்டு ஒரு இடத்துல வாசிக்கல வந்தது அதுவும் நல்ல அருமையாக இருந்தது மற்ற கருவறையில வாழ இதுகள் எல்லாம் அது வைப்ரேஷன் சரியான ஸ்ட்ராங் ஆனால் நாங்கள் மக்களாகிய நாங்கள் எங்கேயும் போய் என்ன செய்கிறோம் அண்டாதான் முக்கியம் அங்க போய் மற்றவையோட கதைச்சு கொண்டிருந்தோம் என்றால் அதுல எங்களுக்கு பயன்கள் பயனக்க கிடைக்காது அப்ப நாங்கள் எங்களை மாற்றி இருக்கிற பிரபஞ்ச சக்தியை நாங்கள் பெற்று நன்றாக வாழ முடியும் என்றதுதான் என என்னுடைய விளக்கமும் நீங்கள் கூறுவது நீங்கள் இத்தனை நேரம் வரலாம் நாங்களும் கதைப்ப நீங்களும் கதையுங்கள் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி அடுத்ததாக ஞானம் விஜயகுமார் அவர்கள் பிளாக்பூர் நன்றி நந்தினி ஜெகதீஸ்வரர் நான் எடுத்துட்டேன் கை நன்றி விஜயலட்சுமி மேடம் மாஸ்டர் கொடைவள்ளல் பிரபஞ்சத்தை பற்றி அருமையாக கூறினீர்கள் நீங்க இந்த பிரமிட்ட பெட்டியும் கூறினீர்கள் அந்த மின்காந்த அலைகளை எடுக்கிற அந்த கோ கோபுரம் மாதிரித்தான் அருமையாக கூறினீர்கள் இன்னும் அதை பற்றியும் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க பேச வேணும் மற்ற இந்த உடுக்குன்ற அதிர்வில தான் உயிரினங்கள் உருவானது என்று அது சித்தாந்தத்தோட சேர்த்து சொன்னீங்க அருமையாக இருந்தது எங்களுக்கு விளங்கக்கூடியதா இருந்தது அதுதான் மிகவும் நன்றி அந்த வியூ வியூகம் அமைச்சுத்தான் அந்த பறவைகள் பறந்து கொண்டு 
கூறதால யூனியா தான் பறந்து முடிக்கணும் உலகத்தை கடக்கணும் நன்றி அருமையான பேச்சு நன்றி மிகவும் நன்றி மற்றது வந்து இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஐபா கோனருக்கு போகின்றோம் நான் வெதர் வந்து செக் பண்ணதில் லைட் ரெயின் அண்ட் மொடரேட் பிரீஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் அதாவது இந்தியான் வெதை என்ன என்ன மழை பெய்ய இந்தியான் வெதை தான் இருக்க போகுது சண்டே இப்போ ஒன்று மழை வரையில் என்றபடியா அதிகமானவர்கள் வந்து கலந்து கொள்ளலாம் அது மாத்திரமல்ல அதில் வந்து புதுக்கவாரவர்கள் யாரும் வந்து கலந்து கொண்டா கூட நல்லா இருக்கும் என்றுதான் எனக்கு இருக்கிறேன் முடியுமானவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லலாம் எத்தனை பேர் வருகிற பலர் வந்து கலந்து கொள்வதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் பலர் அதை சிறப்பாக செய்யறதுக்கு நாங்கள் அதை சிறப்பாக நடக்கும் என்பதே என்னுடைய திண்ணம் இயற்கையும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று கூறிக்கொண்டு அடுத்ததாக நானும் விஜய பேச விடுவேன் நன்றி அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் விஜயலட்சுமி அம்மா உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி நீங்கள் மிகவும் அற்புதமாக அழகாக எங்களுக்கு விளங்கத்தக்கதாக திருவஞ்ச சக்தியை பற்றி சொன்னீங்கள் பிரம்ம மூட்டத்திலே நானும் உடனே படிக்கிறேன் நான் சின்னல்ல எங்களோட கிராண்ட் மதர் எழுப்பி விடுவா படி படி பிள்ளை என்ன எழுப்பி விடுவா உண்மையிலே அது படிச்சால் அப்படியே ஞாபகம் வரும் மற்றது அந்த நல்ல சுரு கதையலோடையே நீங்க சொன்னீங்க காமதேனுவை பற்றி சொன்னீங்கள் மற்றது விக்ரமாதித்தண்ட வாய்ஃப் அண்டு கணக்க விஷயங்கள் சொன்னீங்கள் நீங்கள் திரும்பவும் வந்து எங்களுக்கு வேற வேற இதுகளை சொல்லுவோம் என்று கேட்டு நான் விட வருகிறேன் நன்றி அம்மா வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக பவானி விக்னேஸ்வர் மாஸ்டர் நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் விஜயலட்சுமி அம்மா அருமையான அருமையான பேச்சு பிரபஞ்சத்தை பற்றி மிகவும் சிறப்பா பேசினீர்கள் மீண்டும் எங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி இன்னும் விரிவாக சொல்லும்படி வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக மிஸ்டர் மிஸ்ஸிஸ் லிங்கா லிங்கர் மாஸ்டர் சிட்னி ஆஸ்திரேலியா எல்லோருக்கும் எங்களுடைய இனிய வணக்கம் என்று விஜய விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு கருத்துக்கள் எங்களுக்கு முன்வைத்தார் பிரபஞ்சத்தை பற்றியது இன்று நாங்கள் ஆஹ் எங்களுக்கு தெரியாத பலவற்றை நாங்கள் இன்று கற்றுக்கொண்டோம் ஆஹ் உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே தான் நான் கையொழியத்தினேன் இருப்பினும் எனக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கின்றது இந்த சைவ சித்தாந்தம் யாரால் தரப்பட்டது எப்போது தரப்பட்டது என்று நான் நிறைய ஆவலா இருக்கின்றேன் ஏனென்றால் உளவு தத்துவங்களை இத்தனையோ ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு சொல்லி வைத்திருக்கின்றார்கள் என்று பார்க்கும்போது எங்களை பெருமையா இருக்கின்றது நீங்கள் அடிக்கடி வர வேண்டும் நிறைய சொற்பிடுகளை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அஹ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வளர்ச்சியடையவில்லை நீங்கள் உண்மையா என்று பேசும்போது நீங்கள் ஒரு ஆசிரியர் நிரூபித்த மாதிரி இந்த எங்கள் எல்லோரையும் ஒரு மாணவர்களாக வைத்து நீங்கள் வகுப்படுத்த மாதிரி அவ்வளவு அருமையாக இருந்தது அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் எங்களுக்கு இப்பவும் எல்லாத்தையும் தர இருக்கின்றது நாங்கள் தான் அதை ஏற்றுக்கொண்டு எடுக்கவில்லை நாங்கள் இனி எல்லாம் உங்களோட பேச்சிலிடை இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் மற்றது இன்னொன்று சொன்னீங்க இந்த பிரம்ம மூர்த்தம் உண்மையில் அது அற்புதம் நானும் பல இடங்களில் வாசிச்சிருக்கிறேன் நீங்க சொன்னீங்க இந்த பிரம்ம மூர்த்தத்தில் எழும்பும் போது அந்த அறிவு நிறைய வளரும் அந்த பெரிய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடி அவர்களை பார்க்கும்போது அவர்கள் எல்லாம் அந்த அதிகாலை மூன்று மணி மூன்று முப்பதுக்கு எழுந்தவர்களாகத்தான் இருக்கின்றன அற்புதம் அப்ப நாங்கள் வந்து அதிகாலை எழும்புவது அதான் நாங்க சொல்ல அதிகாலையில் எழுந்து நாங்க தியானம் செய்யும் போது நிறைய பிரபஞ்ச ஆற்றலையும் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று அற்புதமான பேச்சு அதான் அண்டத்தில் உள்ளதுதான் பின்டம் இந்த பிரபஞ்சமும் நாங்கள் எங்களோட புக்குள்ளதான் இருக்கிறது கடைசி அழகாக முடித்தீங்க மிக்க நன்றி விஜயலட்சுமி அம்மா எங்கள் தாய்நாடான இலங்கையில் இருந்து நீங்கள் இப்படி பேசும்போது உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கின்றது மிக்க நன்றி நன்றி அடுத்ததாக சிட்னியில் இருந்து பராசக்தி கௌரிசங்கர் அவர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் விஜயலட்சுமி அம்மா உங்கள் பேச்சு மிகவும் அருமையாக இருந்தது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் போல இருந்தது பல விஷயங்களும் என்னைக்கு அறியக்கூடியதாக இருந்தது பிரபஞ்சத்தை பற்றி மீண்டும் வந்து நீங்க கேட்டால் நன்றாக இருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் மீன்பாடும் தேர்நாளாம் மட்டுமா நகரிலிருந்து வந்து உரையாற்றிய 
விஜயலட்சுமி அம்மாவுக்கு எனது ஆழ்ந்த நன்றிகள் நானும் மட்டும் மற்ற மட்டுமான அறைக்கு என்று வந்தால் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி ஒரு சிறு இது விவாதம் கூறுகிறார் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவரான இந்த பரம் பொருளின் மகிமையை நான் தியானிக்கின்றேன் அவர் என் உள்ளத்தை ஒளிர செய்வாராக என்று கூறுகிறார் அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவர் யார் இறைவன் இறைவன் எல்லா உயிர்களுக்கும் வேண்டிய சகல வசதிகளையும் வைத்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்திருக்கிறேன் அதில் ஒவ்வொரு உயிரும் தங்கள் தங்களுடைய ஆற்றலுக்கு ஏற்ப இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் கொள்கிறது உணவு தொடக்கம் வாழ்வு வாழ்வு முறைகள் முழுவதையும் எடுத்துக் கொள்ளுது மனிதன் பகுத்தறிவு படுத்த ஆறடிவு படுத்த மனிதன் அவனுடைய ஆற்றலுக்கு ஏற்ப அவன் பலவிதமாக தன்னுடைய வாழ் வாழ் வாழ்வுக்கு வேண்டிய சகல வசதிகளையும் செய்திருக்கின்றான் விஞ்ஞான ரீதியாக பொருளியல் ரீதியாக எல்லா வகையிலும் ஆகினால பிரபஞ்சம் என்பது இவ்வுலகம் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் இறைவன் அதுக்குள்ள இருந்தால் நாங்கள் இதெல்லாவற்றையும் எடுக்கின்றோம் ஆகவே இதை சைவ சித்தாந்த ரீதியாக எங்களுக்கு உலகப்படுத்திய விஜயலட்சுமி அம்மாவுக்கு நன்றியை கூறி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் கண்ண காலத்துக்கு பிறகு சுகிருத அமைவினராஜ் வந்திருக்கிறார் வெம்பிலிருந்து பேச கேட்கிறேன் உங்களோட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஆஹ் நீங்கள் எங்களோட ஹைபாக்கு வருகிறீங்க இல்லைங்கன்னு சொல்லுங்க இந்த சண்டே வந்து அதே நீங்க சொல்ல முடியும்னா சொல்லுங்க நன்றி மிக்க நன்றி எனது பணிவான அன்பான வணக்கம் எனக்கு முதலில் நான் முதற்கண் நீங்கள் கேட்டதுக்கு மறுமடி கூறுகின்றேன் இங்கு பேசிய அம்மையார் மிகவும் அழகாகவும் பல விஷயங்களை தெளிவாக எடுத்து உழைத்தார் அருமையிலும் அருமை அழகான பேச்சு எனக்கு சில குறிப்புகள் கூற விரும்ப விருப்பம் என்னவெனில் அஹ் இந்த வி ஷேப்பில் பறவைகள் பறந்து செல்வதை பற்றி கூறியிருந்தீர்கள் என்னவெனில் காற்றை கிழிப்பதற்கு இந்த வி ஷேப் தான் ஐடியல் ஃபோமேஷன் ஐடியலி வி ஷேப்ல இருந்தா தான் காற்றை கிழித்து கொண்டு செல்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் அதை அதை உணர்ந்த பறவைகள் தான் அப்படி செல்கின்றன இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் நாம் மட்டும் புத்திசாலிகள் இல்ல பறவைகளும் புத்திசாலிகள் தான் நாம் இன்று அறிந்ததை பறவைகள் தமது செயலாலே காட்டுகின்றன அடுத்ததாக இது அப்ளை மேட்ஸிலும் பிசிக்ஸிலும் படித்திருப்பீர்கள் இதனை பற்றி மற்றது ஒவ்வொன்றும் இப்பூ உலகில் உருவாவதற்கு ஒரு ஆக்குவான் இருக்கின்ற நன்றாக நினைத்து பாருங்கள் எது என்றாலும் ஒரு ஆள் செய்திருக்கும் அப்படி இருக்கையில் இப்பிரபஞ்சம் தன் வழியே உண்டாயிருந்தா இருக்க முடியாது அதை ஒருவர் உண்டாக்கி இருக்க வேண்டும் அவரைத்தான் கடவுள் என்று நம்புகிறோம் அக்கடவுள் பிரபஞ்ச சக்தியை உருவாக்கினவர் என்றால் அவருக்கு அதுல பார்க்க பெரிய சக்தி இருக்கிறது அது மட்டுமில்ல என்ன யோகி கூறியது போல் பிரபஞ்ச சக்தி என்பது தனிய கடவுளிடம் இருக்கின்றது தான் ஆனா கடவுள் அதை எல்லா உயிர்களும் பாவிப்பதற்காக இப்பூலக பூவுலகில் படைத்துள்ளார் மிகவும் அழகாக யோகியும் சில கருத்துக்களை கூறியிருந்தார் நான் அவற்றை திருப்பி கூற விரும்பவில்லை இத்துடன் எனது பேச்சை முடிக்கின்றேன் மிக்க நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி அருமையான கருத்தை கூறியிருக்கீங்களா அதாவது இந்த ஜூமில வந்து நாங்கள் பார்க்கிற ஆக்கல நேரங்கள் நேரே நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு ஆவலா இருக்கிறோம் சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை அது அவுட் சைட் லண்டன்ல இருக்கிறாக்களை வந்தா எங்களோட வீட்டை நிற்கலாம் அவுட் சைட் யூரோப் எது வந்தா கூட எங்களோட வீட்டை நின்று அந்த இதுல இவெண்ட கலந்து கொள்ளலாம் அந்த இவெண்ட நாங்கள் சக்சஸ் ஆக்குறதுக்கு நான் என்னாலான முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது கனடால இருந்து ஆனந்தி பால சுவாசன் பால தாசன் தேங்க்யூ அன்புள்ளங்களுக்கு இனிய பிரம்ம மூத்த வணக்கம் இரண்டாம் நாங்க கனடால இருந்து பிரம்ம மூத்திரத்தை தான் ஒழும்புகின்றோம் அது எனக்கு மிகவும் ஆனந்தமாக இருக்கிறது இரண்டாம் நாங்கள் லேட்டா படத்துல லேட்டா ஆரம்பித்தான் பழகினாங்க இப்ப வெளும் உற்சாகமாக 
ஏர்லி மார்னிங்ஸ்ல விழும்புறோம் ஆமா பாடமீன் விஜயலட்சுமி அம்மா மிக அருமையான தெளிவான பேச்சு நாங்க முந்தி படிக்கைக்க சும்மா ரிலிஜியன்ட்டு சும்மா பாடமாகி பாடமாகி தான் இது பண்ணினாங்க இப்பதான் உண்மையிலே அது இந்த கிழமை முழுக்க பிரபஞ்சத்தை பற்றி தான் அருமையான பேச்சு நாங்கள் நல்லா அறிந்து கொள்ளுறோம் இந்த நீங்க மேலும் மேலும் வந்து எங்களுக்கு அறிவூட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டோம் நன்றி அம்மா வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக சிவஞானவர்கள் நீங்கள் எங்கிருந்து பேசுறீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி போட்டு பேசுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் அருமையான பேச்சு விஜயலட்சுமி அம்மா அவங்கள் பேசி பேசி இருந்தார்கள் ஆஹ் அது மட்டுமில்ல பிரபஞ்சத்தை பற்றி அது உள்பொருளாக இருக்கின்றது பிரபஞ்சம் அது சத்து பொருளாகையும் சித்து பொருளாகவும் அறிவுடைய பொருளாக இருந்தாலும் அதை நாங்கள் ஆனந்தமாக உணர்வின் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்கின்ற அந்த கருத்தை அவ சுய மொழியிலும் நடைமுறை உலகியல் வழிமுறையிலையும் அழகாக கூறியிருந்தார் அந்த வகையில் அது எல்லாருக்கும் புரிந்திருக்கும் என நினைக்கிறோம் அடுத்தது அந்த ஒரு ஜோடியாக இருந்தார்கள் லிங்கா லிங்க ரட்னம் என்பவர்கள் என்னிடம் கேட்டார்கள் அம்மா இதை ஒரு உலகியல் அதாவது வாழ்க்கை நடைமுறையில் நீங்கள் இதை எங்களுக்கு பேச வேண்டும் என்று ஏனென்றால் என்னுடைய அந்த வார்த்தைகள் கொஞ்சம் சித்தாந்த வார்த்தைகளாக மித்தை என்று சொன்னேன் இது எல்லாம் நாம ரூபங்களினாலே வந்தது சத்தித்தான் இப்படியான சில வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு விளங்கவில்லை என்பதற்காக விஜயலட்சுமி அவர்கள் அதை வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளாக அழகாக அதை புரிய வைத்திருக்கின்றார் என்பதை நான் உணர்கின்றேன் ஆஹ் எல்லா விடயங்களும் இங்கே பேசியதை விட கொமன்ஸில் அவங்க சொல்லப்பட்ட அந்த அவங்க சொல்லப்படுகின்ற விமர்சனங்களில் கூட அறிவை பெறக்கூடியதாக இருக்கு விமர்சனங்களில் ஆஹ் அதிலிருந்து நாங்கள் எதை பெற்றுக் கொள்கின்றோம் என்றால் இந்த தியானம் மூலம் ஆஹ் பேசுறவர்களை விட கொமன்ஸ் சொல்றவர்கள் கூட அறிவாளிகளாக இருக்கின்றார்கள் என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அஹ் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் இந்த தளம் மீண்டும் நிலைக்க வேண்டும் நிலைத்து பிரபஞ்சம் இருக்கும் அளவும் தளமும் இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக எங்கள் தளத்துக்கு பல விதங்க விதங்களில் உதவி பிஹைந்த சீன்ல இருந்தான் செய்கிற செய்து கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய அருமையான நண்பர் சாட்சிதானம் ஸ்ரான்சி வேல்ஸ்ல இருந்து தன்னுடைய கருத்தை கூறுவார் நன்றி வணக்கம் விஜயலட்சுமி அம்மா நீங்கள் கூறின பிரபஞ்ச சக்தியை பற்றி அறிய எதுவும் புத்தகங்கள் இருக்கோன்னு கேட்கிறேன் தயவு செய்து சொன்னா உதவும் நான் புத்தகங்கள்ல படிக்கல பல இடங்கள்ல இந்த யூடியூப்ல வர அந்த பொயின்ஸ்கள் நாங்க சித்தாந்தம் படிச்ச நாங்க சைவ புலவருக்கு படிக்கிற சித்தாந்தத்துல ஒரு ஒரு சின்ன பொயிண்ட் எடுத்து அதை வேற வேற கருத்துக்களை போட்டுதான் நான் எடுத்தேன் பிரபஞ்சத்தை பற்றி தனிய புக்ஸ்கள் இருக்குது இங்கிலீஷ்ல நிறைய பேர் எழுதி இருக்கிறாங்க நான் அந்த தலைப்புகளை நான் எடுத்துக்கிறேன் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை குறிக்கொள்ள வேண்டும் முதலாவது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி கூற கடமை பற்றிட்டேன் எங்கே நிம்மதி எங்கே நிம்மதி அங்கே எனக்கு ஒரு இடம் வேண்டும் என்ற கண்ணதாசன்ற பாட்டு தான் எனக்கு ஞாபகப்படுது அந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து கொண்டு நிம்மதி இல்லாமல் அலையும் இந்த அனைத்து அஹ் உள்ளங்களையும் ஒன்றிணைத்து மகிழ்ச்சியாக இந்த தியானத்தை நடாத்தி பிரபஞ்ச சக்தியை எங்களுக்குள் புகுத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த தளத்தில் முதற்க நன்றி கூறி எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி வைப்பதுகின்றேன் வணக்கம் மிக்க நன்றி அம்மா மிக்க நன்றி மீண்டும் வருகை தர வேண்டும் பேச வேண்டும் என்று சைலன்ஸுக்கு போகணும் சைலன்ஸுக்கு போகணும் டைம் வந்துட்டு நன்றி